इतना बहुत जिसकी बुनियाद अपना व्यू बन बोल के आम लोगों के लिए कोई अच्छी खबर है और हेलो हेलो जी आवाज आ रही अरे आवाज आ रही है मुझे जी आप थोड़ी जारी रखें जी जी तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमें पहले करें कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हमें गौर से देखने की जरूरत है और फिर उस सबके नतीजे में जो उनके ख्याल में कौन सी चीजें हैं जो लोगों के मफाद में नहीं है हम उनको आइडेंटिफाई करने और कौन सी चीजें हैं जो इसमें बिल्कुल है ही नहीं जो होनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए तो उसकी बुनियाद पर फिर हम अपनी स्ट्रेटी बनाए अब जब ये बहस के लिए मंडे से फिर आ रहा है तो हम इन चीजों को रिटेन करने और बेहतर बनाने पे फोकस कर सके कौन से एलिमेंट है जिनको नहीं होना चाहिए और कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहाँ गायब है और हम बहस में पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी ताकि जितना जो जनरल इस बजट के बारे में बातचीत अभी तक आई है तो एक तो ये बात है कि इसको हम कह सकते हैं मोर ऑफ द सेम और दूसरा ये है कि बहुत सी चीजें उसमें ऐसी भी सामने लोगों ने उस पर कॉमेंट किया है लो, आम लोगों पर जो है बहुत ज्यादा मनफी असरा होंगे तो मैं मजीद कुछ और बात किए कैसे सब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात शुरू करें थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको शुक्रिया ज्वाइन करने का ये वेबिनार नया लफ्ज मैंने भी सीखा है पहले कुछ पाँच एक मिनट में जरा बजट के बारे में बता दूं। बजट क्या होता है जो घर में खास तौर पे खातन जो है वो चाहे कागज कलम कंप्यूटर लेके ना बैठी हो लेकिन जहन में जरूर एक बजट बना लेती है कि इस महीने खर्चा कैसे चलाना है और उसका इनसार इस पे होता है कि उनके हाथ में कितना है आमदनी कितनी है यही हाल बजट जो होता है ये तय करता है कि कितनी आमदनी होगी टैक्स के जरिए और दीगर टैक्स के अलावा भी कुछ आमदनी के जराए होते हैं और अखराज के लिए कितने हैं और वो अखराज किन किन मत पे करना है किसका करना है तो बुनियादी तौर पे जब बजट डॉक्यूमेंट कोई खोलता है उसको फौरन बंद कर देता है चूंकि वो ऑफ आता है इतने सारे नंबर्स देखकर लेकिन बजट ना तो एक माशी डॉक्यूमेंट है ना तो ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है बजट एक सियासी डॉक्यूमेंट बजट में ये तय किया जाता है कि किसकी जेब से कितने पैसे निकाले जाएंगे और ये तय किया जाता है कि वो जो पैसे निकाले गए वो किसकी जेब में डाले जाएंगे जो ताकतवर तबका होता है वो अपनी जेब से नहीं निकालने देता पैसा और वो दूसरों के जेब से पैसे निकाले हुए अपने जेब में डल डलवाते हैं मसलन पाकिस्तान में जो जमींदार तबका है उन्होंने कोई खातिर खा इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम नहीं लगाने दिया क्योंकि वो खुद टैक्स नहीं देना चाहते इसी तरह शौकत अजीज की हुकूमत ने वेल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया यानी जिसके दौलत पे जो टैक्स थी वही ख़त्म कर दिया तो जो अबीर तबका है ताकतवर तबका है वो अपने आप को मुस्तना समझते हैं टैक्स देने से लेकिन जब टैक्स की वसूल की हुई रकम की के इस्तेमाल की बारी आती है तो सरे फहरिस्त खड़े होते हैं 
फौज जो है बहुत ताकतवर है वो सबसे पहले क्लेम करते हैं कि हमारे तो पहले थे बाद में जो बचे आप दे किसी को उससे पहले हमें कर्ज की अदायगी करनी होती है चूंकि वो गैर मुल्की है बैठे हुए हैं उनको तो मना नहीं कर सकते तो पहले उनको दे देते हैं फिर फौज को दे देते हैं फिर जो बचता है उस पर देखते हैं सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाह देनी देनी है तो उनको भी दे देते हैं तो यानी बच जो बचेगा फिर किसी को देंगे तालीम पे सेहत पे लोगों को रहने की मकान देने के लिए पीने का पानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये तमाम चीज़ें जो है ये अगर बचेंगे पैसे तो दे देंगे नहीं बचेंगे तो नहीं देंगे ये है बजट हाल में आपने बहुत सुना शुगर कैंडल का और पीटीआई की हुकूमत ने एक रिपोर्ट भी बनवाई जिसमें बताया गया कि शुगर में ये धांधली कैसे होती है कौन कौन करता है कितने मरहले हैं वगैरह 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 ये और बात है कि ये कमेटी तो बनी थी जिम्मेदारी तय करने के लिए लेकिन जिम्मेदारी तो तय नहीं की लेकिन अच्छी एक रिपोर्ट आई है कि ये बता दिया कि शुगर माफिया जो है किस तरह दौलत लूटता है और जायज इस तरीके सारे जायज इस्तेमाल करते हैं ये एक शुगर माफिया बड़ी पावरफुल है जितने भी बड़े सियासतदान हैं उनके शुगर मिल्स हैं और वो फिर जो खैर बिल्कुल एक मोनोपली प्रॉफिट्स जो कमाते हैं फिर वो इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी ताकत को बरकरार रखने में और बढ़ाने में लेकिन शुगर माफिया वाद नहीं है इस मुल्क में जो बजट के जरिए हुकूमत की पॉलिसी के जरिए अरबों रुपया अपनी तरफ कर लेते हैं जो फ्लावर मिल्स हैं आटे के मिल्स हैं ये भी इसमें शामिल है आटे के मिल का ये है कि इनको सब्सिडाइज रेट पे कम कीमत पे गंदम दिया जाता है हुकूमत की तरफ से वो सब्सिडी हुकूमत पिक करती है हुकूमत देती है ज़ाहिर है हर सब्सिडी जो हुकूमत देती है वो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से देती है अगर किसी को रियायत देती है तो उसको कहीं से कहीं से लेना है वो पैसा एक रुपया अगर किसी को दिया है तो एक रुपया कहीं से लेना है और कोई कहीं तो तरीका है नहीं होता ये है कि जो फ्लावर मिल्स है आटे की मिल्स जो हैं ये कुछ आटा मार्केट से खरीदते हैं कुछ आटा हुकूमत देती है मार्केट से खरीदा हुआ आटा महंगा होता है और और जो हुकूमत आटा देती है वो नस्बता सस्ता होता है हुकूमत की तो ये है कम से कम पब्लिक स्टेटमेंट ये है कि हम सस्ता गंदुम हम सस्ता गंदुम इनको देते हैं तो सस्ता आटा सार्फी इनको मिलेगा लेकिन ऐसे होता नहीं है उसकी वजह यह है कि जो मिल वाले हैं ये मार्केट से लिया हुआ महंगा गंदुम और हुकूमत का दिया हुआ सस्ता गंदुम को मिला देते हैं कि प्राइस है उस पर ये आटा देते हैं एक ही कीमत पे और जो सस्ते कीमत की का गंदुम उन्हें हुकूमत से मिला है वो उनका मुनाफे का हिस्सा हो जाता है इसी तरह कागज़ बनाने वालों का भी एक माफिया है जो आ, बेसिक टैक्स है इकोनॉमिक्स की बेसिक असूल जो है मीशत के वो ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी आप रॉ मटेरियल पे कम से कम रखें और फिनिश प्रोडक्ट पे ज़्यादा रखें ताकि लोग रॉ मटेरियल मंगवा के यही प्रोड्यूस करें ताकि रोज़गार यहाँ पर पैदा हो ये एक बुनियादी असूल है इकोनॉमिक टेक्स बुक का किसी भी मुल्क का चला लें हमारे यहाँ ये है कि कागज़ जो है वो तकरीबन ड्यूटी फ्री है जो रॉ मटीरियल है प्रिंटिंग मटीरियल का किताबों का और किताबें ड्यूटी फ्री प्रिंट होती है यानी उलट है हमारे यहाँ हुआ यह है कि उर्दू के एशिया और चाइना और इंडोनेशिया से छप के आते हैं क्योंकि वो कायदे यहाँ प्रिंट करें तो सस्ते होते हैं उस पर ड्यूटी नहीं होती और कागज़ मंगवा के कि प्रिंट करें तो उस पर ड्यूटी होती है 
लेकिन तीन मिल है पाकिस्तान में जो कागज बनाते हैं वो इतने ताकतवर है कि वो हजारों प्रिंटिंग प्रेस की रोजी मार रहे हैं और उनको उन पर कोई आ, हर बजट में कोशिश की जाती है कि इसको बदल ले, लेकिन नहीं बदला जाता इसी तरह फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी एक माफिया है और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा हिस्सा पहुँच का है अगर सौ रुपया कीमत है गैस की उसकी जो मार्केट प्राइस प्राइस है तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री को इतनी बड़ी सब्सिडी मिले वो इंडस्ट्री मुनाफे बख्श तो जरूर होगी मुझे भी कोई कारखाना लगा के दे जिसमें खाम माल मुफ्त हो तो मैं भी बहुत कामयाब कारखानेदार बन जाऊंगा तो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इस तरह है अच्छा मजे की बात यह कि पंजाब जो है वो सिक्सटी फर्टिलाइजर यूज करता है सिंध जो है वो कुछ बीस फीसद करता है बलूचिस्तान चार फीसद करता है लेकिन इस सब्सिडी की कीमत जो है सबसे ज्यादा सिंध और बलूचिस्तान देते हैं और बलूचिस्तान जो चार फीसद फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है वो सब्सिडाइज करता है पंजाब को जो सिक्सटी परसेंट फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है अच्छा इसमें कोई वैसे तो हर्ज नहीं है एक मुल्क है इसमें कहीं वसाइल किसी सूबे में है कहीं वसाइल कुछ और सूबे में है लेकिन ये जो रिसोर्स ट्रांसफ़र है गैस के मद में लेट से बलूचिस्तान से पंजाब को रिवर्स ट्रांसफ़र हमें नज़र नहीं आया यानी पंजाब तमाम बाकी सूबों को गंदुम प्रोवाइड करता है लेकिन गंदुम जो है उसमें सब्सिडी नहीं है प्रोवाइड बलूचिस्तान के लोग गंदुम की वही प्राइस देते हैं जो बाकी मुल्क देता है लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो बाकी सूबे जो है वो बहुत सस्ता हासिल करते हैं और जो गैस प्रोड्यूस करते हैं सिंध और बलूचिस्तान वो उसकी कीमत अदा करते हैं तो ये जो नाहमवारी है आमदनी सिर्फ हासिल करने की और आमदनी की तकसीम में ये पाकिस्तान के ढांचे में बना हुआ है एक तहकीक ने यह बताया कि हर सौ रुपया अगर कौमी आमदनी बढ़ती है तो तीन पैसे उनको मिलते हैं तीन रुपये सौ रुपये में तीन रुपये जो है मिलते हैं जो गरीब तरीन दस फीसद है हर सौ रुपये कौमी आमदनी में गरीब तरीन तीन फीसद दस फीसद जो है उनको तीन रुपये मिलता है और अमीर तरीन जो दस फीसद है उनको सैंतीस रुपये मिलता है तो बुनियादी तौर पे ढांचा जो हमारी मीशत का है ये नाहमवारी का है ये मखसूस जो लॉबीज हैं उनको मरात देने का है और हर साल जो बजट आता है वो इसी ढांचे के बुनियाद पे बजट बनता है और इसी ढांचे को मजीद मजबूत करता है अब आते हैं ये जो वबा फैली है और जिसकी वजह से रियासत ने भी नुकसान उठाया टैक्स रेवेन्यू के हवाले से सरमायादारों ने भी नुकसान उठाया उनके कारखाने बंद रहे और आम लोगों ने बहुत शदीद नुकसान उठाया ख़ास तौर पे जिनके घर में माजी की सेविंग्स नहीं थी बचत नहीं थी तो उनके घर तो ये भी आ गया कि जी रात का रात की रोटी कहाँ से आएगी और अगर लॉकडाउन है और कर्फ्यू है कहीं तो वो तो बाहर जाके ला भी नहीं सकते हैं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा बर रास्त जो कीमत अदा की वो गरीब तबके ने की हुकूमत अब ये कहती है इस बजट में बार बार कहा गया बजट की स्पीचेस में कि जी मीशत तो ठीक चल रही थी हम सब कुछ ठीक कर रहे थे लेकिन कोविड ने मामला बिगाड़ दिया हकीकत नब्बे फीसद गलत है दस फीसद सही हो सकती है ये बात इसकी वजह यह कि पहले आठ महीने जो है इस साल के तो कोई कोविड नहीं था और उस वक्त तमाम आदाद शुमार जो है वो अच्छे नहीं आ रहे थे और टैक्स रेवेन्यू चाहे वो इनकम टैक्स हो इम्पोर्ट ड्यूटी हो सेल्स टैक्स हो ये नेगेटिव थी ये जो इनकी इनका हद था जो इन्होंने पिछले बजट पर रखा था उससे बहुत पीछे चल रहे थे लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग भी नहीं काम कर रही यकीनन जब ये वबा फैली मार्च ऑनवर्ड्स तो हालात और ज़्यादा 
خراب ہو گئے جب یہ خراب ہو گئے تو حکومت کو ظاہر چاہیے پورے ملک کو چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ ایک اندازہ لگائیں کہ اب یہ معیشت کہاں کھڑی ہے اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے دنیا کی معیشت وہ نہیں ہے جو فیبروری تک تھی بدل گئی ہے اور کچھ تو مستقل طور پہ بدل گئی ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تمام دنیا کی معیشتوں کو نقصان پہنچا ہے اور ہر ملک جو ہے وہ ریسیشن کا سامنا کرے گا ریسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ہم ناپتے ہیں کہ قومی آمدنی کتنی بڑھی چھ فیصد بڑھی چین کی دس فیصد بڑھی ہماری ڈھائی فیصد بڑھی لیکن پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ تمام ملکوں کی جو قومی آمدنی ہے اس میں منفی اضافہ ہوگا یعنی مائنس میں ہوگا وہ اگر ان کی آمدنی سو روپے ہے تو ہو سکتا ہے ننانوے روپے ہو جائے پاکستان کی معیشت پہلے ہی بحران میں تھی کوئی معیشت مضبوط نہیں تھی یہ حکومت کے دعوے شاوے تو میں تو چالیس سال سے سن رہا ہوں یہی دعوے اور یہی الفاظ اور یہی کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے میں فیبروری سے پہلے بھی کہتا تھا کہ معیشت جو ہے وہ انٹیلیٹر پہ ہے کیونکہ جو معیشت صرف قرضوں پہ ہی چل رہی ہو وہ تو وینٹیلیٹر پر ہی ہے جس دن قرضے بند ہو گئے معیشت بیٹھ جائے گی لیکن اب تو حالات اور بھی خراب ہو گئے اب تو جو ہمارا باٹم تھا وہی کریک ہو گیا ہے جس پہ معیشت تھوڑی بہت کھڑی تھی تو اب ضرورت یہ ہے کہ تمام پالیسیز میں تبدیلی لائی جائے تبدیلی اس لیے ناگزیر ہے کہ امریکہ اور یورپ دو علاقے ہیں نارتھ امریکہ کینیڈا یو ایس اے اور تمام یورپ کے ممالک جس میں ہمارا پچاس سے ساٹھ فیصد ایکسپورٹ جاتا ہے ان ممالک میں ریسیشن آ گیا ہے ڈکلیئر بھی ہو گیا آفیشلی ایڈمٹ ہو گیا ہے کہ ہم ریسیشن میں ہیں ریسیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے جو گھرانے ہیں خاندان ہیں ان کی آمدنی بھی کم ہوگی وہاں بھی بہت بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہوگی جب آمدنی کم ہوگی تو ان کی قوت خرید کم ہوگی جب ان کی قوت خرید کم ہوگی تو وہ اشیائے کم خریدیں گے امپورٹڈ اشیائے تو زیادہ اور بھی کم خریدیں گے تو ہماری ایکسپورٹ کم ہوگی ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوگی وہ اس سطح پہ جو ہم اب تک کرتے رہے ہیں جب ہماری اور اچھا ہماری ایکسپورٹ زیادہ تر ٹیکسٹائلز ہے تو جب ہماری ایکسپورٹ بند ہوگی کم ہوگی تو کئی ٹیکسٹائل ملز بند ہو جائیں گی اور کچھ تو مستقل بند ہو جائے گی اور اس کا اثر سب سے زیادہ پنجاب اور کراچی پہ پڑے گا بے روزگاری ہوگی بہت بڑے پیمانے پہ اور حکومت کے ٹیکس ریونیو بھی گریں گے کیونکہ سب سے بڑا حصہ ٹیکس ریونیو کا جی ایس ٹی ہے اور جی ایس ٹی انڈسٹری پہ کرتا ہے جب انڈسٹری سکھڑے گی تو ان کی ٹیکس ریونیو بھی سکھڑے گا جب کاٹن کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی اگر ٹیکسٹائل ہم بنا نہیں رہے تو کاٹن کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی کاٹن کا جو ایکریج ہے وہ کم کرنا پڑے گا جتنی کاٹن ہم شاید پیدا کر رہے ہیں اتنی نہیں کر سکتے تو تین بنیادی تبدیلی ہے آ رہی آئی ہے جو حکومت کو تسلیم کر کے ان کی ایک تمام اکنامک پالیسیز بجٹ سمیت اس حساب سے بنانی ہوگی پہلا یہ ہے کہ جو کاٹن اکانومی کا دور ختم ہو گیا ہم کاٹن سب سے زیادہ پیدا کرتے تھے ایگریکلچر میں ٹیکسٹائل ہمارا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ سیکٹر تھا اور ٹیکسٹائل سب سے بڑا ایکسپورٹ بھی تھا یہ تینوں جو ہیں اب فرنٹ سیٹ پہ نہیں ہوں گے یہ پیچھے چلے جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کم بیس پچیس سال میں معیشت کی بنیاد رکھی ہے مارکیٹ سپرمیسی یعنی منڈی طے کرے گا کہ معیشت کس رخ جائے گی کون کیا پیدا کرے گا اور کتنا پیدا کرے گا اور کس قیمت پہ پیدا کرے گا یہ مارکیٹ طے کرے گا اور نجی شعبہ طے کرے گا ریاست کا کام نہیں یہ بھی ماڈل برسٹ ہو گیا یہ اب نہیں چل سکتا کیونکہ جب کبھی بحران آتا ہے یہ تو بہت بڑا بحران ہے چھوٹا موٹا بحران بھی جب آتا ہے تو نجی شعبہ ہمیشہ ریاست سے کہتا ہے ہمیں بیل آؤٹ کرو امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے امریکہ میں بینکس کا جب بحران آیا تو ریاست نے ہی ان کو بیل آؤٹ کیا ویسے ان کو سوشلزم برا لگتا ہے 
लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो सोशलिज्म को ही आवाज देते हैं कि हमारी मदद करो अब ये सोशलिज्म इनको तस्लीम करना पड़ेगा कि निजी शोबे और मंडी को खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती कि वो जो मर्जी करे रियासत को फैसले करने होंगे और निजी शोबे को उस फैसले पर अमल करना होगा तीसरी तब्दीली ये आई है कि हमने अपनी मीशत को ग्लोबलाइजेशन की बुनियाद पे बनाया कि जी जो चीज़ बाहर सस्ती बनती है हम नहीं बनाएंगे और हम हमारी बुनियादी आमदनी जो होगी वो एक्सपोर्ट के बुनियाद पे होगी सारा सारा जोर था कि कितना एक्सपोर्ट हम बढ़ाएं हर तरह से हर मुल्क इसमें लगा हुआ था लेकिन जब जो अमीर मुल्क है जो बुनियादी तौर पे हमारा माल खरीदता है पसमानदा मुल्कों का वो माल खरीदने के काबिल ही नहीं है तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हम एक्सपोर्ट किस किस किसके लिए करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन भी अभी बैक सीट पर चला गया और मेरा ख्याल है अगले पाँच दस साल जो है ग्लोबलाइजेशन वापस नहीं आएगा आगे देखते हैं क्या होता है लेकिन इस वक्त तो मार्केट इकोनॉमी भी बैक सीट लेगी और ग्लोबलाइजेशन भी बैक सीट लेगी तो हमें सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जाना होगा जिसको एक लफ्ज है ओटार की वो जो उसूल है कि जो चीज़ दूसरे मुल्क सस्ता बना सकते हैं हम क्यों बनाए हम कर ले अलमारी में बंद करके चाबी छुपा देनी पड़ेगी क्योंकि वो वैलिड नहीं है कॉटन की एकरेज जो कम होगी उसमें हमें तय करना है कि क्या हम बनाएंगे निजी शोबे पे नहीं छोड़ सकते इनफरादी काश्कारों पे नहीं छोड़ सकते जो मुल्क का बुनियादी जो मकसद होना चाहिए पॉलिसी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये है कि आवाम को खुराक कैसे मिलेगा चीज़ें बात की है रोटी कपड़ा मकान एक बहुत अच्छा नारा है लेकिन कपड़ा मकान जो है वो लोग खुद ही हासिल कर लेंगे जब उनको आप रोज़गार देंगे और एक अच्छा सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम होगा जिस पर मैं बाद में बात करूँगा तो रोज़गार कहाँ से आएगा रोज़गार आएगा उन शोबों से जो आवाम की ज़रूरियात की चीज़ें पैदा करता है तो ज़रात ने सबसे तरजीह जो देनी है वो गंदम को देनी है हमारे यहाँ अक्सर जो है वो दो ढाई तीन मिलियन टन शॉर्ट हो जाता है और हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है और वो शॉर्ट इसलिए होता है कि काश्कार गंदम के बजाय गन्ना लगा लेता है क्योंकि गन्ने की कीमत बेहतर है इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए और गन्ना तो पाकिस्तान का मुनासिब क्रॉप है ही नहीं गन्ना सिर्फ टट्टा बदीन टंड मोहम्मद ख़ान और वीरपुर खास का जो जनूबी इलाका है वहाँ गन्ना मुनासिब है काश करना बाकी किसी मुल्क के इलाके में गन्ना काश करना मुनासिब नहीं है तो वो गन्ने की जो एकरेज रिलीज होती है वो हमें उन अशियाओं पे लगानी है जो आवाम की ज़रूरत है गन्नम के अलावा मतलब आम आदमी क्या खाता है दाल चावल खाता है दालें हम इम्पोर्ट करते हैं दालें हम पैदा नहीं करते बहुत थोड़ी पैदा करते चूँकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो हमें दालें भी खुद पैदा करनी होगी और हुकूमत को हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी ज़मीन की क्वालिटी उसके पानी की अवेलेबिलिटी उसका मौसम के हवाले से हर डिस्ट्रिक्ट में मखसूस करना पड़ेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितना एकड़ कौन सा कौन सी फसल लगाई जाएगी तो जो उन डिस्ट्रिक्ट में जल डाले हो सकती है तो उनको उन लाजम हो आप इस्तेमाल होती है प्याज है आलू है अदरक है लहसन है इस तरह की चीज़ें ये जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो हमें तो ये पूरा एक एग्रीकल्चर पॉलिसी हुकूमत को वो करनी पड़ेगी इंडस्ट्री जो है वो तो बिल्कुल हमने अल्लाह के ऊपर ही नहीं छोड़ा है 
वो तो सत्तेबाजों के मर्जी पे छोड़ा है वो सत्तेबाज जो स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट में खेलते हैं वो समझते हैं कि मीशत एक गेम है जिसको खेला जाता है ये अब नहीं चल सकता इंडस्ट्री दोबारा हुकूमत अपने हाथ में लें इसका मतलब नहीं है कि हुकूमत इंडस्ट्री लेके चलाएं लेकिन पीआईडीसी का मॉडल हमें दोबारा बहाल करना पड़ेगा मैंने पिछले दिनों में भी एक इसी पे बात की थी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन निजी शोबे ने नहीं शुरू की फिफ्टीज और सिक्सटीज में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पी ने की है जो रियासत का इदारा है वो इंडस्ट्री लगाते थे उसको रनिंग कंडीशन में ला के फिर निजी शोबों को हैंड ओवर करते थे यही मॉडल हमें दोबारा अपनाना पड़ेगा फर्क सिर्फ ये है कि अब जब इंडस्ट्री लगाए रियासत तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में निजी शोबे के साथ लगाए रियासत के पैसे हो रियासत तय करे कौन सी इंडस्ट्री लगेगी और निजी शोबा जो है उसे उसे मैनेज करे ये कुछ तब्दीली है जो नागजीर है एक और चीज़ इस वबा ने हमें साबित किया कि हुकूमत को एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस मुल्क का दो से तीन फीसद आबादी यानी दो से तीन मिलियन बीस से तीस लाख जो है लोग हुकूमत के रिकॉर्ड में ही नहीं है यानी ऑफिशियली वो एग्जिस्ट नहीं करते ये मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ था जब मैं बी डिज़ाइन कर रहा था और हम नादरा के ज़रिए कर रहे थे और जहाँ मैं रहता था उसके नीचे मैं ऊपर के किराए पे रहता था नीचे एक मालिक मकान थे उनके घर जो नौकर थे उन्होंने टीवी पे मुझे देखा बात करते हुए बी पे तो उन्होंने मुझे आगे कहा साहब आप सबको हज़ार हज़ार रुपया देते मुझे नहीं देते तो मैंने कहा कि अच्छा आपके शनाख्ती कार्ड ला उसने का शनाख्ती कार्ड तो नहीं है तो मैं इनको ले गया बीआईएसपी नादरा के ऑफिस उन्होंने कहा इनका शनाख्ती कार्ड इसलिए नहीं बन सकता कि इनका मुस्तकिल एड्रेस नहीं है दो से तीन फीसद आबादी जो है हमारी वो उनका मुस्तकिल एड्रेस नहीं है देहात में वो पूरा पूरी फैमिलीज जो है वो फार्म आफ्टर फार्म मूव करते हैं जहाँ पर हार्वेस्टिंग या कोई और काम है वो उनको मिलता है वहाँ ख़त्म हो जाता है किसी और जगह चले जाते हैं शहरों में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये लोग होते हैं एक एक बिल्डिंग कंप्लीट हुई दूसरे साइट पे चले गए तो इनका तो शनाख्ती कार्ड बन ही नहीं सकता और ये 20 से 30 लाख लोग हैं इस मुल्क में जिसका शनाख्ती कार्ड अगर नहीं है तो सरकारी तौर पर वो एग्जिस्ट नहीं करते वो जिंदा नहीं है और हुकूमत अगर उनको कोई मदद देना चाहे तो कोई तरीका नहीं है कि वो उनको किसी तरह से भी मदद दे सकते हैं हुकूमत ने एक निज़ाम बनाना होगा बी एक अच्छा निज़ाम है उससे ज़रिए बहुत ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट हुए और ख़ास तौर पर ख़वान डॉक्यूमेंट हुई बी की वजह से तेरह मिलियन खुतिन जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे उनके पास कार्ड बने लेकिन अभी भी बहुत बड़ा गैप है बीस पच्चीस तीस लाख ऐसे लोग हैं जिन जो रिकॉर्ड में नहीं है और हुकूमत को ये करना पड़ेगा और एक पूरा सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम अब बिल्कुल लाजिम है क्योंकि बेरोज़गारी हुकूमत के हिसाब से हमेशा ये थी कि ये टेम्प्रेरी है हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और हर बजट में ये क्लेम होता था हर प्लान में क्लेम होता था कि हम इतनी रोज़गार पैदा करेंगे और इतने कम कर देंगे लेकिन आवाम को तो पता है कि बेरोज़गारी मुस्तकिल एक फिनना है और लेकिन अब ये बिल्कुल सरकारी तौर पे भी मुस्तकिल हो गया क्योंकि कई मीशत के शोबे बंद हो जाएंगे तो बेरोज़गारी होगी और इसको इनको रियासत को सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सोशल सिक्योरिटी नाफिस करे और समझता हूँ कि तकरीबन तीस तीन हज़ार रुपये महीना 20 मिलियन फैमिली इस पाकिस्तान में 40 मिलियन फैमिलीज हैं टोटल पाकिस्तान की आबादी के हवाले से 50 परसेंट खानदानों को हुकूमत को सपोर्ट देनी पड़ेगी मंथली 
पेमेंट के हवाले से और अगर तीन हजार रुपया दें तो सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी बिलियन रुपीज हुकूमत को रखने पड़ेंगे सोशल सिक्योरिटी के लिए कम से कम अब आते हैं इस बजट पे जो मैंने आपको मीशत का हाल बताया जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इस वबा की वजह से आई है जो ढांचा बदला है मीशत का तो उस हिसाब से तो ये बजट बहुत मुख्तलिफ होना चाहिए था लेकिन ये बजट वही है जो रिवायती बजट होता है और चूँकि ये आई एम एफ के कहने पर बजट बनाया गया और वो तस्लीम भी करते हैं सरकारी तौर पर अपनी तकरीरों में भी तस्लीम करते हैं कि आई एम एफ की गाइडेंस ये बजट बनाया गया है तो आई एम एफ का जो अग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ वो तो इस वबा से पहले का है वबा ने जब ढांचा बदल दिया मीशत का पूरी दुनिया का पाकिस्तान समेत तो ये अग्रीमेंट तो बिल्कुल बेकार हो गया अभी इस अग्रीमेंट की कोई अब वैलिडिटी नहीं है क्योंकि जिस बुनियाद पे ये अग्रीमेंट बनाया गया था वो बुनियादी बदल गई लेकिन पाकिस्तान के लिए बजट बनाते का ढांचा वो नहीं रहा है इस अग्रीमेंट के दो बुनियादी मकसद है ये सरकारी नहीं है ये जो 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 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव है वो ये कि मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू निकाला जाए मीशत से एक्सट्रैक्शन एक्सटॉर्शन मैक्सिमम जितना निकाला जा सकता है आप देखें कितनी सख्त बातें पिछले डेढ़ साल में दो साल में वजीर अजम से ले कर एफ बी आर के चेयरमैन और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे आते हैं हमारी मीशत को चलाने के लिए ठेकेदार वो सब कितनी सख्त बातें करते थे कि हम टैक्स वसूल करेंगे जो नहीं देंगे उनका ये कर देंगे वो कर देंगे उनका बैंक का लॉकर जब्त कर लेंगे वगैरह वगैरह तो पहला मकसद आईएमएफ एग्रीमेंट का ये है कि जितना निचोड़ा जा सकता है टैक्स रेवेन्यू इस मीशत से निचोड़ा जाए और दूसरा ये कर्जदार पाकिस्तान को बनाया जा सकता है उतना कर्जदार बनाया जाए मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का कर्जदार बनाना एक मगरब का सियासी मकसद है ये बजट दोनों मकासद पूरे करता है आप देखें कि जो हर साल जब बजट आता है उसमें पहला कॉलम जो होता है आदाद शुमार का वो होता है बजटेड कि बजट कितना किया गया दूसरा कॉलम होता है रिवाइज कि अगर बजट में ये था कि सौ रुपये कलेक्ट करेंगे तो कितना कलेक्ट किया वो रिवाइज फिगर होता है और तीसरा कॉलम होता है कि अच्छा अगले साल का जो बजट है उसके लिए हम कितना करेंगे तो रिवाइज कॉलम जो है ये साल जो बजट आया है ये 2020-21 का है 2019-20 मौजूदा साल है और 2018-19 वो साल है जो पिछला गुजर गया तो 2018-19 और 2019-20 मौजूदा साल में अगर हम देखें तो क्या आदाद शुमार है तो तमाम टैक्स जो है वो मनफी में है जो हदफ था उससे कम हासिल किया उन्होंने हासिल नहीं कर पाए एग्रीकल्चर माइनस है और काफ़ी माइनस माइनस सिक्स परसेंट बहुत ज़्यादा यानी जो 2018-19 में जितना पैदावार था ज़रात में उससे छः फीसद कम पैदावार है 19-20 में मैन्युफैक्चरिंग का भी यही हाल है तो जब मीशत सुखड़ रही है टैक्स रेवेन्यू गिर रहा है उस सूरत में जो कल जो बजट आया उसमें आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम 27 फीसद ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे ये कैसे हो सकता है ये इसी तरह हो सकता है कि ज़बरदस्ती लोगों के जेब में हाथ डाल के पैसे निकालेंगे अच्छा चले आप हम हम कहते चलें टैक्स कर लेंगे या नहीं करेंगे तो खसारा कैसे है पूरा करेंगे खसारा पूरा करने का एक ही तरीका है कि आप अखराज कम करें अखराज में भी कोई कमी नहीं है ये जो पिछले साल का जो हमने उनकी कारकरी देखी है दोनों सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में और डिफेंस में इजाफा है बजट से इजाफा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जितने पैसे रखे गए थे उससे दस फीसद ज़्यादा अखराज उन्होंने किए दिफा में जितने पैसे रखे गए थे उसमें साढ़े बारह फीसद इजाफे खर्च कर दिया तो खर्च कम करने का तो कहीं ये गैर तरक्याती अखराज है 
غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کا تو کوئی رجحان نہیں ہے ٹیکس ریونیو جتنا یہ کہتے ہیں وہ کلیکٹ نہیں کر پاتے ہیں چونکہ معیشت میں جان نہیں ہے معیشت دے نہیں سکتی اتنا ٹیکس اگر آپ زیادہ کریں گے تو کاروبار بند ہو جائیں گے کارخانے بند ہو جائیں گے اور ہوتے رہے ہیں تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اور قرضہ لو تو انہوں نے یہی ہر با اس بجٹ میں استعمال کیا ہے یہ جو سال گزرا ہے گزرا ابھی جو جون میں ختم ہوگا اس میں لاسٹ ایئر جو بجٹ آیا تھا اس میں انہوں نے کچھ تین سو اڑتیس ملین کہا تھا بینک بوروئنگ کریں گے یعنی اسٹیٹ بینک سے لیں گے نوٹ چھاپیں گے تین سو اڑتیس کے بجائے سترہ سو تیئیس چھاپ یعنی پانچ گنا زیادہ اور آگے جو ہے جو کل جو بجٹ آیا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بانڈ فلوٹ کریں گے انٹرنیشنل لون لینے کے لیے بانڈ بہت مہنگا ہوتا ہے اور ٹریجری بلز کے ذریعے ٹریجری بلز میں ڈیڑھ سو فیصد اضافہ ٹریجری بلز سے جو رقم جمع کریں گے اس میں ڈیڑھ سو فیصد اضافہ ہے اور جو بانڈ کے ذریعے رقم جمع کریں گے اس میں تقریباً ساٹھ فیصد اضافہ تو بات یہ کہ اپنے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہے اس میں کمی نہیں کرنی جو آپ بجٹ میں ہدف رکھتے ہیں اس سے آگے چلے جانا ہے ٹیکس ریونیو جو آپ لکھتے ہیں وہ کلیکٹ نہیں کر پاتے ہیں تو ملک صرف جو ہے وہ قرضوں پہ چل رہا ہے اور قرضوں کا بوجھ مزید بڑھ رہا ہے اور بڑھایا جا رہا ہے اس تمام کی قیمت جو ہے عوام دے گے کیونکہ جب ٹیکس نہیں جمع کر سکیں گے تو یہ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے گیس کی قیمت بڑھائیں گے ریلوے فیئرس کی قیمت بڑھائیں گے اور یہ تمام چیز براہ راست عوام اس کو پے کریں گے اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے اشیاؤں کی قیمت بھی بڑھے گی آپ دیکھیں کہ کہتے رہتے ہیں کہ جی گندم بہت ہے آٹا بھی بہت ہے لیکن قیمت بڑھ رہی ہے چینی کی قیمت بھی بڑھ گئی کہتے ہیں کہ چینی بہت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے شور مچانے کی گھبرانے کی لیکن قیمت بڑھ جاتی ہے تو یہ قیمت بڑھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے بڑا کمپلیکس ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک چیز کی آپ نے قیمت کم کی تو باقی قیمت ساری کہیں پھر جائے گی ایسے ہوتا نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب پیٹرول کی قیمت یہ کم کرتے ہیں تو بس والے اپنے کرایہ کم نہیں کرتے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو کرایہ بڑھ جاتا ہے لیکن جب پیٹرول پیٹرول کی قیمت کم کرتے ہیں تو کرایہ نہیں کرتے تو یہ قیمت کا جو تعین ہونا وہ بڑا ایک کمپلیکس فنامنا ہے اور ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پیٹرول کی قیمت کم کر دی تو کل یہ بس والے بھی اپنا کرایہ کم کر دیں گے اور باقی سب بھی اپنی قیمتیں گرا دیں گے ایسے ہوتا نہیں ہے اب یہ کہ جو میں ہر وقت بات کرتا ہوں وہی کروں گا شروع میں میں نے آپ کو بتایا کس طرح شوگر مافیا آٹے کی مل کا مافیا فرٹیلائزر کمپنی کا مافیا پیپر پروڈیوسرز یہ سب بیٹھ کے بجٹ اپنے مرضی کا بنواتے ہیں دوسروں کے جیب سے پیسے نکلواتے ہیں اپنی جیب میں ڈالتے ہیں عوام یہ کام اسی وقت کر سکتے ہیں جب عوام منظم ہو اور ایک طاقت بن کے سامنے نکلے آپ دیکھیں امریکہ میں اس وقت جو سیاف عام قوم ہے اور جس کے ساتھ بہت سارے سفید فام روشن خیال لوگ بھی ساتھ ہیں انہوں نے پورے انہوں نے مجبور کر دیا کہ ان کا جو صدر ہے وہ ڈر کے مارے ان کا انڈر گراؤنڈ بنکر میں جا کے چھپ جائے یہ عوام کی طاقت ہے تو یہ شوگر مافیا پیپر مافیا فرٹیلائزر مافیا یہ سارے بھاگ جائیں گے اگر عوام منظم ہو کے مطالبات اپنے پیش کریں سڑک پہ یہ بالکل واضح ہے کہ پرانی معیشت ختم ہو گئی ہے ایک نئی معیشت بنے گی جہاں پاکستان کی جو پیداوار ہے زراعت اور صنعت وہ غیر ملکی منڈیوں کے لیے نہیں پاکستان کی عوام کی ضرورت کے لیے چلے گی زراعت وہ چیزیں پیدا کریں جو عوام کو چاہیے صنعت وہ چیزیں پیدا کریں جو عوام کو چاہیے اور یہ ایک یہ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے میں یہ بات اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ معیشت 
جل سکتی ہے دو سو ملین کی معیشت بہت بڑی معیشت سمجھی جاتی ہے اگر ہر شخص کے پاس قوت خرید ہو تو ایک بہت بڑی معیشت بن سکتی ہے ہم پیدا کریں اپنے ضرورت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں مکان ایک ب... ہاؤسنگ جو ہے بہت بڑا مثال ہے کہ امیر لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں اور سرپلس ہے کراچی میں دو لاکھ پلاٹ خالی پڑے ہیں اس پہ گھر نہیں ہیں جو کچھ لگژری ہاؤسنگ بنے ہیں کراچی میں اس میں چالیس فیصد فلیٹ خالی پڑے ہیں لوگ خرید کے چھوڑ دیتے ہیں اس امید میں کہ قیمت بڑھے گی تو بیچیں گے اور اسی طرح ہزاروں لاکھوں خاندان ملک میں ہیں کراچی اور لاہور میں تو ہم نے سروے کر کے دیکھا ہے ایک ایک کمرے میں نو لوگ رہ رہے ہیں مطلب ایک خاندان نے ہمیں کہا بچوں نے کہا اور وہ بچے کچھ پندرہ سال کے ایسے بچے تھے ٹینیجرس تھے انہوں نے کہا جی ہم کبھی پوری ٹانگیں کھول کے نہیں سوئے ہیں اس لیے کہ اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی کمرے میں لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کو لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ اشتہار آتے ہیں جنت نما گھر اس کے میں گولف کورس بھی ہے سوئمنگ پول بھی ہے جاگنگ ٹریک بھی ہے جم بھی ہے فارم ہاؤسز کے اشتہار آتے ہیں اور لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے اس پہ پابندی لگنی ہوگی اور مکان صرف اب مڈل کلاس اور بلو کے لیے بنیں گے ایک سائز طے کرنی ہوگی حکومت کو کہ ڈھائی سو اسکوائر یارڈ یا تین سو اسکوائر یارڈ سے بڑے پلاٹ بن ہی نہیں سکتے طے کرنا ہوگا کہ ہزار یا میکسیمم پندرہ سو اسکوائر یارڈ سے بڑے فلیٹ بن ہی نہیں سکتے اور جو فلیٹوں میں سوئمنگ پول اور یہ ساری چیزیں ہیں اس پہ پابندی لگنی ہوگی اب ملک کے مسائل وسائل جو ہے صرف عوام کے لیے استعمال ہوں گے لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب جس جس کا غلبہ ہے اس, اس ریاست میں وہ غلبہ ہم توڑیں گے اور اپنی طاقت کو منوائیں گے یہاں میں جی آواز آ رہی جی کیسر صاحب آپ نے میوٹ کر دیا اپنے آپ کو جی میں نے میوٹ اس لیے کیا کہ اب میں جب بولوں گا تو میوٹ کر دوں گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کرام صاحب آپ اس پہ اگر اسٹارٹ کر لیں کچھ سر نے حسب معمول جو ہے بڑے آرام سے سب سے مشکل کام جی جی بولے نہیں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسر ہمیشہ بہت مشکل سے مشکل سوال آخر میں ایسے رکھ دیتے ہیں جیسے بس اس کو آپ ہی کر سکتے ہیں تو اس چیلنج کو ابھی ہم سب کو جو ہے وہ دیکھ جو چیزیں رکھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر لے لیکن اگر پہلے اپنی رائے دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا تاکہ ہم سارے لوگوں کی جو ویوز کو بھی اکٹھا کر سکتے ٹھیک ہے جو بات کرنا چاہے پہلے آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیں اور بات کریں 
कहना चाह रही थी कि कैसर की जो बातें थी वो हमेशा की तरह बहुत ही इंस्पायरिंग थी इसमें कोई भी शक नहीं और बड़ी बुनियादी बातें थी कि इस वक्त जो हमने देखा और पाकिस्तान में शायद इतने नजारे नजर नहीं आए लेकिन हिंदुस्तान में जो माइग्रेंट वर्कर्स को देखा कि तीन तीन चार चार सौ किलोमीटर पैदल चले इसलिए कि वो अपने घर से दूर उन्होंने जो शहरों में आके बसे हैं और शहरों की जो रोजगार है वो इतने ही नापायदार हैं कि जैसे हमने देखा कि वो हुए तो ये मैं समझती हूँ एक नए पाकिस्तान के लिए नए रूरल पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा नक्शा नहीं हो सकता मगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि ये जो डिस्कशन अब हम बजट की बात नहीं कर रहे हैं अब हम कुछ और बात कर रहे हैं और अगर हम कुछ और बात कर रहे हैं तो ये तो फिर एक पॉलिटिकल बहस है और हमारे पास कुछ हो और जो बिल्कुल दयानतदारी से इस पे यकीन रखती हो मतलब इसका जो आ, ये क्योंकि हम इसके साथ साथ बात ये कर रहे हैं कि पूरा जो निजाम है निजाम मीशत वो बदलने की बात है पूरा जो स्ट्रक्चर हेलो अक्सर नहीं कर पाती है तो ये ये बुनियादी दोनों में अख्तिलाफ है तो हाउस वाइफ का तो जो बजट है वो काफी रियलिस्टिक होता है हकीकत पसंद आना होता है इनका जो है वो ख्वाब ख्वाब और ख्यालों में होता है तो ये बताइए कि बजट से हटके हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और कौन ऐसा है कि जो इसको ओन करता है और जिसके पीछे हम लग सकते हैं जिसका हम हाथ मजबूत कर सकते हैं शुक्रिया कि मेरे मैं यहाँ इस इस ग्रुप में इस वक्त पार्टिसिपेंट्स छब्बीस है जो तो मेरे एज के यहाँ पर लोग हैं उनको याद होगा कि अयुब खान के खिलाफ मूवमेंट जो है वो ना तो जुल्फकार अली भुटो शहीद ने शुरू की ना एयर मार्शल अजगर खान ने शुरू की ये रावलपिंडी में स्टूडेंट्स ने शुरू कर दी थी पॉलिटिकल पार्टीज ने देखा कि ये अब कुछ चीजें चल पड़ी है बैन वैगन पे आ जाओ दैट्स हाउ इट स्टार्टेड अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज का ही इंतजार करते रहे तो ये तो पोलिटिकल पार्टीज पूरी पूरी दुनिया हर मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज रियासत के साथ मिल के चलती है क्योंकि उनको पावर में आना होता है तख्ता कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उलटती तख्ता हम जैसे बागी उलटते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जब देखते हैं कि तख्ता उलट रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लैंग्वेज भी बदल देते हैं अपने टैक्टिक्स भी बदल देते हैं तो ये हमें करना है जो भी हमारे पास जराए हैं और मैं लास्ट टाइम भी कहता रहा हर वक्त कहता हूँ सड़क में आए आए बगैर बात नहीं बनेगी लेकिन ये भी जरूरी है कि हम जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है रिसर्च है उसको भी दें क्योंकि अगर हम जुलूस लेके पहुंचे एवान अकतदार तक और वो कहते हैं कि अच्छा आओ बताओ क्या करें तो हमारे पास होना चाहिए अच्छा ये करो तो हम, हमें तैयार भी होना चाहिए साहब, बात करने जी निजामानी साहब प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपने ये बहुत अच्छा किया कि इस किस्म का अहतमाम किया है जिससे हम एक दूसरे के बात भी कर सकते हैं और वैसे करीब तो नहीं है लेकिन दिलों के करीब एक दूसरे के साथ मौजूद है जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि कैसे महंगाई कम की जाए कैसे हमारा गुजारा हो वर्कर कैसे जिए पाकिस्तान कैसे तो पाकिस्तान के अंदर मीशत किस तरह परवरिश होता है और वर्किंग क्लास के लोग जो है वो क्या कर सकते हैं क्या इनपुट कर सकते हैं इसके लिए तो वर्किंग क्लास जो है वो पहले जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म में लेके आए 
लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम तीन चार साल से तरामा साहब की कोशिश कर रहे हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वर्किंग क्लास जो एक जगह जमा नहीं हो रहे हैं एक जगह जमा हुए भी हैं तो वो अभी तक भी हो रहे एक एक हो रहे हैं एक नहीं हुए हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रुकावट है हम हमें लोगों को इकट्ठा करने के अंदर के जो थाट है हमारा थाट मुख्तलि थाट साहब स्कूल के लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं लेकिन वो बात लोगों पर भरोसा नहीं करते एतवार नहीं करते तो ये बड़ा फुकदान है हम ट्रेड यूनियन के अंदर हमारा एतवार का जो लेवल है वो अपस्त हो गया है कुछ कम हो गया दूसरी बात ये कि वर्किंग क्लास के लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया इस बजट के अंदर जब तक हर हुकूमत वर्किंग क्लास के लोगों को बजट में रिलीफ देती थी लेकिन अब जबकि हाउस वाइफ के बजट की बात हो रही है और मुल्क के बजट की बात हो रही है तो ये जब तक हाउस वाइफ के पास चार पैसे आप नहीं भिजवाएंगे तो हाउ शी कैन डिलीवर द थिंग गुड्स टू यू तो ये भी बड़ा एक अमल है तीसरी बात ये है कि हम दुनिया को देखते हैं कि दुनिया के अंदर ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती हैं ड्यूरिंग इलेक्शन के ट्रेड यूनियन सपोर्ट करता है ताकि वो का पावर में आएंगी तो हमारे मकसद के कवानी जो है वो बनाएंगे लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर आपको तो पता है जो सिनारियो है वो किस हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो एक्यूरेसी है हमारी जो हमारे आगे बढ़ने की जो लेवल है वो तकरीबन बहुत जो है वो पीछे है पुष्ट में है तो ये तीन चार इश्यूज हैं लेकिन जो बजट पेश किया गया है उसमें मैं यही कहूँगा कि दिस इज नॉट लेबर और लेबर फेयर लेबर लेबर फेयर बजट नहीं है आम का बजट नहीं है मजदूरों का बजट नहीं है गरीबों का बजट नहीं है ये सरमादार और जागीरदार लोगों का बजट है उनको मुस्तकम करने के लिए उनको रिलीफ करने के लिए ये बजट बनाया गया बाकी सब खरीद हमारा मकसद ये होगा कि अगर सब उठ के खड़े हो जाए पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह आपने फरमाया अयूब खान की के खिलाफ जो तहरीक थी वो कोई सियासतदानों ने लीड नहीं की थी मजदूरों ने की थी एक आम आदमी ने लीड की थी तो हम ये चाहेंगे कि मजदूर जो है मुल्क के अंदर मुस्तकम मजबूत हो और एक आवाज होकर आगे बढ़ेंगे तो ये जो बजट की जो जो पेश की जनरली आप बजट जो पेश करते रहते हैं हमेशा इसका खात्मा हो सके बहुत बहुत शुक्रिया ये फहीम साबिर ने हाथ खड़ा किया है उसके बाद जावेद सोच जी सर थैंक यू सबसे पहले पायलर का कि उन्होंने इतने अच्छे मीटिंग में इनवाइट किया सर मेरा एक सिर्फ क्वेश्चन ये है कि बजट के अंदर जो प्रोडिक्ट किया गया है इन्फ्लेशन से रिलेटेड के सवा छः फीसद या साढ़े छः फीसद के लगभग इन्फ्लेशन होगी लेकिन ये क्या मुमकिन है क्योंकि इन्होंने सैलरी भी इंक्रीज नहीं की तो ये क्या तकरीबन इससे ज्यादा इन्फ्लेशन होगी क्योंकि सैलरी रेज ना होने से एक जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो काफी हिट नहीं होंगे और अगर इन्फ्लेशन होगी भी तो कितनी होगी यानी क्या परसेंटेज हो सकती है क्योंकि मैं ये समझना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो इनकी फिगर होती है उससे ज्यादा ही इन्फ्लेशन होती है मार्केट के अंदर जो मार्केट प्राइस होती है उससे ज्यादा ही चीजें एक्सपेंसिव मिल रही होती है तो मेरा बस सिर्फ एक ये है ताकि उससे रिलेटेड हम अपने जो भी चार्टर ऑफ डिमांड है जैसे मेरा ताल्लुक यूनियन से है तो हम लॉजिक के ऊपर उनको रीजन दे सके बस ये मेरा एक क्वेश्चन था कैसे बंगाली साहब से अगर बता दे कि कितना इन्फ्लेशन हो सकता है इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए थैंक यू कैसे साहब एक सवाल एक सवाल ले लें फिर तीनों का एक साथ जवाब दे दीजिए ठीक है हेलो जी जावेद सो हेलो सबसे पहले तो करामत साहब सुजा साहब और पायलर का शुक्रिया कि आपने कैसर साहब के साथ एक गेट टुगेदर रखी और वैसे भी कैसर साहब को सुनते हुए इंस्पायरेशन मिलती है तो मेरा कैसर साहब से ये एक सवाल भी था और कमेंट भी है कि अठारहवीं तरमीम के बाद जो अमेंडमेंट है उसके बाद जो प्रावेंशल आइटम के सब्जेक्ट्स थे सूबों के पास गए थे लेकिन हम देखते हैं इस बजट में भी भी के वो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नाम पे हायर एजुकेशन के नाम पे वो अभी तक वफाक उसको डिजाइन करता है प्रपोज करता है तो आप इसकी कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल उस, उसका थोड़ा बताएंगे कि आया ये अभी जरूरी है कि वो सारी चीजें फेडरल गवर्नमेंट दोबारा उसको अपने खाते में भी डाल के बजट बनाए या 
یہ اسپیسیفکلی صبحوں کے حوالے سے ہی چیزیں جانے چاہیے اور دوسرا میں کرامت صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ اسپیشلی بجٹ کے بعد بھی ہم ایک اور پیریڈکلی ایک اسسمنٹ کا رکھیں تاکہ بہت ساری چیزوں پہ ہم واچ بجٹ واچ کے ذریعے کوئی کر سکیں تاکہ یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے تھینک یو اب کیسر صاحب آپ کر دیں باقی پھر ہم بعد میں سوال لیتے ہیں جی دونوں دونوں بہت اچھے سوال ہے افراد زر جو ہے وہ دو اس کے ذرائع ہوتے ہیں ایک ڈیمینڈ سائٹ سے ہوتا ہے طلب کے سائٹ سے اور ایک رسد کی طرف سے یعنی سپلائی سائٹ سے ڈیمانڈ سائٹ سے اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہو اور اشیاء کم ہو مارکیٹ میں مارکیٹ میں ٹماٹر ہے سو کلو ٹماٹر ہے جو دس روپیہ کلو بک رہا ہے اور سو خریدار ہے ہر شخص ایک کلو لے کے جاتا ہے تو بیلنس ہو گیا لیکن اگر ان میں سے دس لوگ جو ہیں وہ دو دو کلو لینا شروع کر دیں تو ٹماٹر کی شارٹیج ہو جائے گی جب شارٹیج ہو جائے گی تو قیمت بڑھ جائے گی یہ ڈیمانڈ سائٹ سے کنفلیشن سپلائی سائٹ یہ ہے کہ ٹماٹر پیدا کرنے کی قیمت بڑھ گئی فرٹیلائزر کی پرائز بڑھ گئی پانی قیمتی ہو گیا اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کی قیمت بڑھ گئی جو اجرت ہے مزدوروں کی وہ بڑھ گئی فرٹیلائزر کی یہ دو وجوہات ہوتی ہے پاکستان میں جو حال میں پچھلے دو سال میں جو جو انفلیشن ہے وہ ڈیمانڈ سائٹ سے نہیں ہے لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا کے چیزیں خریدے جو انفلیشن ہے وہ سپلائی سائٹ سے ہے اور سپلائی سائٹ سے اس لیے ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے اور دوسری جو گورنمنٹ کے پروڈکٹس ہیں اس کی اس کی بڑھ رہی ہے ٹیکسز بڑھ رہے ہیں ٹیکس کا بہت بڑا بوجھ ہو گیا ہے معیشت کے اوپر جب یہ اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ تیرہ پرسینٹ کیا سوا تیرہ پرسینٹ کیا جواز انہوں نے یہ دیا کہ جی انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے اچھا انٹرسٹ ریٹ اس وقت بڑھایا جاتا ہے جب انفلیشن ڈیمانڈ سائٹ سے ہو یعنی لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ اس کو پیسے معیشت میں جو سرکولیشن ہے پیسوں کی وہ سرکولیشن کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں لیکن یہاں تو ڈیمانڈ سائٹ سے انفلیشن تھی نہیں تو سپلائی سائڈ انفلیشن تھی تو سر میں درد ہے پیٹ کے درد کی دوائی دے دی انہوں نے لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد تھا ان کا مقصد تھا چونکہ یہ آئی ایم ایف کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں گورنر اسٹیٹ بینک وغیرہ یہ جب انہوں نے انٹرسٹ ریٹ تیرہ پرسینٹ کیا اور امریکہ میں ڈیڑھ فیصد تھا پونے دو فیصد تھا انفلیشن ون پوائنٹ سیون فائیو پرسینٹ تو بہت سارے جو سٹے باز ہیں جو کرنسی میں سٹے بازی کرتے ہیں دنیا میں انہوں نے امریکہ میں لون لیا دو پرسینٹ پہ اور پاکستان میں لا کے انویسٹ کیا اور تیرہ پرسینٹ پروفٹ کمایا جس کو ہم ہاٹ منی کے طور پہ بھی سمجھتے ہیں تو یہ یہ چونکہ آئی ایم ایف کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے یہ آئی ایم ایف جو ہے غیر ملکی سرمایہ داروں کا نظام ہے انہوں نے یہ دیکھا پاکستان ایک کمزور ملک ہے یہاں پر یہ کرو تو انہوں نے بٹھا کے خوب ان کو منافع کمایا دو سال تک انہوں نے منافع کمایا اور اب وہ اپنی ہاٹ منی واپس لے جا رہے ہیں تو اب انہوں نے کر کم کر کے آٹھ پرسینٹ کر دیا تو یہ یہ انفلیشن کے نام پہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ سے کھیلا اچھا اس پہ ہمیں کیا نقصان ہوا جب آپ نے تیرہ پرسینٹ کر دیا تو بہت ساری انڈسٹری بند ہو گئی چونکہ انڈسٹری دو وجہ سے لون لیتی ہے ایک کوئی کارخانہ یا کاروبار لگانے کے لیے لون لیتی ہے جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے ایک جو ان کو خام مال چاہیے ہوتا ہے ان کو رننگ فائنینس چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے لون لیتی ہے وہ لون اکثر جو بینک سے لیتے ہیں وہ تین مہینے کے لیے لیتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں چھ مہینے کے لیے لیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا تو جو کارخانے بنے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی کم کر دی ایکٹیویٹی اور چونکہ روزگار اس حوالے سے جو کارخانہ دو شفٹ پہ کام کرتا تھا تو ایک شفٹ پہ آ گیا تو ایک شفٹ کے مزدور بے روزگار ہو گئے جب بے روزگاری ہوگی تو لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہوگی جب قوت خرید نہیں ہوگی تو انفلیشن ڈیمانڈ سائٹ سے تو آگے آنے کا خرچہ نہیں ہے کیونکہ بے روزگاری بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے 
जो आगे इन्फ्लेशन होगा वो सप्लाई साइड से होगा ऑलरेडी ये बजट स्पीच में कहा गया कि आईएमएफ मान गई है कि इस बजट में बिजली और गैस की कीमत ना बढ़ाई जाए सितंबर अक्टूबर तक रोक दिया जाए यानी सितंबर अक्टूबर में गैस और बिजली की कीमत बढ़ेगी तो ये इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस कहते हैं जो हुकूमत की अशिया से प्राइसेस बनते कीमतें बनती है तो सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन आएगा आपने पूछा ये छः परसेंट सही है या नहीं बात यह कि शौकत अजीज के ज़माने से आदाद व शुमार की इतनी हेरा फेरी हुई है कि अब हमें इनके नंबर्स पर भरोसा नहीं है और इस साल भी इन्होंने यही किया अगर आप ज़रा और से इनकी बातें सुने और मुराद अली शाह जी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तीन चार दिन पहले बहुत ही अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत इंटेलिजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी और उन्होंने इसका इंकशाफ किया बाद में डॉक्यूमेंट्स में भी हमने देख लिया जो आई हैं डॉक्यूमेंट दो दिन में पिछले साल जब इन्होंने बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा कि जी 2019-20 में 3.3 परसेंट कौमी आमदनी में इजाफा हुआ है तीन आशारिया तीन फीसद इस साल जब बजट पेश किया तो पुराना नंबर को चेंज करके 3.3 को 1.9 कर दिया इन्होंने अच्छा ये शौकत अजीज का एक हरबा था पहले से कि पहले एक अच्छा नंबर दिखाओ खूब तालियां बजवाओ उसके बाद उसको रिवाइज डाउनवर्ड करके अगले साल भी अच्छा नंबर कर दो इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है अगर आप के पास सौ रुपये है और आप पचास रुपया दे रहे हैं किसी को तो आप पचास फीसद दे रहे हैं उनको लेकिन अगर आपके पास दो सौ रुपये है और आप पचास रुपया दे रहे हैं तो आप उनको पच्चीस फीसद दे रहे हैं तो आपका पचास या पच्चीस जो है उसको न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा और जो सौ या रुपया दो सौ है, है उसको नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर कहते होगी जरूर एरिथमेटिक पड़ता होगा वो तो ये क्या करते हैं कि जो नीचे वाला हिस्सा है जब आप डिवाइड करते हैं ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा नीचे का हिस्से को बदल देते हैं उससे ये होता है कि उसका उसमें नंबर बदल जाता है इस साल भी इन्होंने ये किया है आखिरकार जो सरबराही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की वो शौकत अजीज के कैबिनेट के मेंबर थे तो वहीं से सीख के आए हैं तो हेरा फेरी तो इनकी इसमें बैठा हुआ है तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि छः फीसद होगा या सोलह फीसद होगा और अपनी तकरीर में ये बार बार कहते रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते रहे कि हमें नहीं पता ये कोविड वायरस कहाँ जाएगा कितना अरसा चलेगा तो ये सारे नंबर्स हम जो है वैसे ही दे रहे हैं यानी उन्होंने पहले से अपने आप को बरी जमा कर दिया कि अगर नंबर्स वो ना निकले जो हम कह रहे हैं तो हम जिम्मेदार नहीं है कोविड जिम्मेदार है तो ये लेकिन इन जो खतरा मैं देख रहा हूँ मुल्क में गरीब लोगों के लिए मिडिल क्लास के लिए वो खतरा इन्फ्लेशन का नहीं देख रहा हूँ वो खतरा देख रहा हूँ कि अशिया की फरहमी नहीं हो सप्लाई चेन टूट जाएगी या आप देखें कि इस वक्त पेट्रोल की सप्लाई चेन टूटी हुई है पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है लेकिन सप्लाई चेन टूटी हुई है तो जब आप सप्लाई चेन के हर मरहले को सही मैनेज करना होता है जब आप मैनेज न करें सप्लाई चेन टूट जाती है गोदाम में माल पड़ा होगा रिटेल शॉप पे नहीं होगा माल ये ये खतरा मैं देख रहा हूँ अच्छा जब माल रिटेल शॉप पे जब माल नहीं होगा तो कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि सिर्फ सौ लोगों के लिए माल पड़ा हुआ है और एक हज़ार लोग दुकान के बाहर खड़े हैं तो कीमत तो बढ़नी बढ़नी है तो कीमत की जो में इजाफा जो होगा वो शॉर्ट टर्म सप्लाई शॉर्टेज के लिए होगा की वजह से होगा ये ये मैं देख रहा हूँ दूसरा पॉइंट आपका अठारहवीं तरमीम के हवाले से है ये तो जाहिर है बहुत है बड़ा अहम मसला है मैंने जो है वो अभी दो दिन पहले ग्यारह तारीख को कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन फाइल किया है एन एफ सी के नोटिफिकेशन के खिलाफ तो ये सारे इशूज अब हम उठाने लगे हैं इनको 
पंद्रह से बीस मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो बंद करनी थी अठारहवीं तरमीम पास होने के बाद और चूँकि मैं एन एफ सी का मेम्बर था और आ, हाजी अदील मरूम जो है वो भी एन एफ सी के मेम्बर थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी मेम्बर थे जिसने अठारहवीं तरमीम की है तो हमें पता था कि था कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में क्या डिस्कशन हो रहा है कॉन्करेंट लिस्ट अबॉलिश होना था और वो तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं कॉन्करेंट लिस्ट में फोर्टी सेवन आइटम्स थे उस फोर्टी सेवन आइटम्स में से तकरीबन सत्ताईस आइटम्स या तीस पच्चीस से तीस आइटम्स सूबों को आने थे तो सूबों के अखराज बढ़ने थे वफाक के अखराज कम होने थे इसीलिए वो शेयर रखा गया फिफ्टी सेवन परसेंट फॉर प्रोविंस एंड फोर्टी टू परसेंट फेडरेशन ये है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है सेवन्थ एन ने हमें गरीब कर दिया तो सेवन्थ एन वापस करो या सूबे पैसे दें अगर वो अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते तो अपने अखराज कम करें ऐसी ऐसी डिविजन हैं जो मजाखेज है पिछले बार भी मैंने ये कहा था डिविजन फॉर हेरिटेज डिविजन फॉर रेगुलेशन डिविजन फॉर नेशनल हार्मनी ये 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 बंद करें फौज मैंने पिछली दफा तफी की थी फौज के बहुत सारे अखराज है जो हमें पता है होने चाहिए जब फौज का ये भी बताता चलूँ जो पिछले साल बार बात नहीं मुकाबिल अब कहने का एक तो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है जो आता है बजट में इन बहुत सारे फौज के एक्सपेंडिचर है जो दूसरी मिनिस्ट्रियों में भी अटके होते हैं यानी जो डिफेंस डिफेंस पर्सनल का पेंशन है वो डिफेंस बजट में शो नहीं होता वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बजट में शो होता है जो एजुकेशन कोर के एक्सपेंडिचर्स हैं वो एजुकेशन में शो होता है इसी तरह की जी एच क्यू शिफ्ट हो रहा है रावलपिंडी से इस्लामाबाद बहुत बड़ा एक सेक्टर पूरा है बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है अरबों रुपए के अखराज हो रहे हैं ये हमें हमें सबको ये सवाल पूछना चाहिए हुकूमत से कि बताएं कि ये एक्सपेंडिचर डिफेंस के बजट में है या किसी और मिनिस्ट्री के बजट में है तो ये जो छुपे हुए एक्सपेंडिचर्स हैं डिफेंस के मुख्तलिफ जगहों पर यह भी जरा हमें बताया जाए जो कौमी सलामती से ताल्लुक रखते हैं वो ना बताएं हम नहीं पूछते क्योंकि हमें पता है कि और हम जिम्मेदार जैसे हैं हम गैर जिम्मेदार नहीं है मुल्क को खतरा है और हम मुल्क को मजीद खतरे में नहीं डालना चाहते जो इदारे मुल्क की सलामती का काम काम कर टी हुई मीशत की बुनियाद पर जंग नहीं लड़ी जा सकती टैंक्स आर्मड कार्स फाइटर प्लेन शिप फ्रिट्स इन सबको पेट्रोल चाहिए पेट्रोल डॉलर से आता है डॉलर एक्सपोर्ट से आता है एक्सपोर्ट सिर्फ कारखाने देते हैं जिस मुल्क की मीशत बैठ जाती है वो जंग नहीं लड़ सकती तो हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं लेकिन मीशत को तरजीह देना चाहते हैं और जो गैर ज़रूरी अखराज है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और फौज के वो कम करना बहुत ज़रूरी है उसको कम करने से अफराद ज़र पे भी एक मस्बत असर आएगा क्योंकि ये जो फजूल खर्चियाँ हैं जिनके पास मुफ्त के पैसे आ जाते हैं मैं एक जगह कहीं बैठा हुआ था वो जमींदार है उनका मुंशी आगे उन्होंने तीन लाख रुपए दिए कहने लगे कि जी ये पेशगी मिली है किसी फसल की तो वो जमींदार ने पहले पूछा कि कौन सी फसल है कहाँ है यानी उसे खुद तफसील नहीं पता थी कि उसके जमीनों पे क्या हो रहा है जब वो मुंशी चला गया तो उसे बेगम को दे दिया ले दिया आपका पॉकेट मनी है तो जब इस तरह से लोगों के पास पैसे होंगे तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन ये क्रिएट करेंगे जब आप इस तरह की हुकूमत की फजूल खर्ची कम कर देंगे तो इनफरादी खानदानों के पास भी फजूल खर्ची के पैसे नहीं होंगे इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 
इसलिए जरूरी है कि अठारहवीं तरमीम पे पूरी तरह अमल हो और हुकूमत वो इदारों उन उन शोबे में खर्च न करें जो उनका उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है जी ये रहीमा का और लियाकत साई पहले रहीमा फिर लियाकत साई ये रहीमा थैंक यू शुजा सबसे पहले तो मैं पायलर के साथियों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही टाइमली ये मीटिंग कॉल की है और ख़ास तौर पर केसर बंगाली साहब का क्योंकि जब हम एन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग एन को इतना मुश्किल करके आम लोगों के सामने पेश करते हैं कि कभी समझ में नहीं आता लेकिन यकीन करें कल मैंने दो दिन पहले जफरल्ला साहब के एक वीडियो थी यूट्यूब पर वो मैंने देखी और आज जब आपने पढ़ा उसको अच्छे तरीके से अनफोल्ड किया तो वो जो पूरी गेम है बिहाइंड एन और हमारे जो इकोनॉमी की सूरत हाल है बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई आपने दो तीन रहीमा की आवाज नहीं आ रही कि कल रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है इसी तरह से सोशल रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है जहाँ पे आपने जमीन इस तरह की बातें की कि एक लिमिट हद तक तय होना करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इससे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी या घर के लिए भी प्लाट नहीं रख सकता तीसरा इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात भी आपने की तो हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें तो मुझे अमेरिका की एक चीज ने मुझे हमें हमें सारे साथियों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि जब प्रेसिडेंट कहता है पुलिस चीफ को जी कि आप सिटीजन जो कि लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन करें तो ही टोटली रिफ्यूज हमारे यहाँ सूरत हाल बिल्कुल उलट है कि अगर हम लोगों के हकूक के लिए बात करने के लिए रोड पे आते हैं तो दूसरे दिन उठाए जाते हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और ख़ास तौर पर अगर इस तरह के पोलिटिकल इशूज़ हों जिसमें एन पे आप बात करें आप अठारहवीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करें उस कॉन्टेक्स में सिविल सोसाइटी किस तरह से एक रोल प्ले कर सकती है लोगों को अवेयर करने में क्योंकि जाहिर है कि इनकलाब लो भी लेके आएंगे ये सियासी पार्टियों के बस की बात नहीं है लेकिन वो जो अवाम है वो भी इतनी पिसी हुई है इतनी डरी हुई है कि वो आगे आने के लिए तैयार नहीं है तो पैसे पे सिविल सोसाइटी हम क्या रोल प्ले कर सक, कर सकते हैं उस पर अगर आप हमें इंसाइट दे दें दूसरा ये है कि आई ने जब हमारी गवर्नमेंट को कहा जी कि आप सैलरीज रेज ना करें इंक्रीज ना करें उन्होंने उनकी वो बात मान ली लेकिन क्या आईएमएफ का डिफेंस बजट पे कोई स्टांस नहीं है कि जी आपका जो डिफेंस है वो उस पर आप इतनी आपको इतनी कटौती करने की ज़रूरत है तीसरी जो एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सूरत हाल है वो ये है कि हमें जो भी हुकूमत आती है मतलब मैं जब से शौरी ज़िंदगी में आई हूँ मैंने देखा है कि जो भी हुकूमत बजट पेश करती है तो अपोजिशन कहती है जी कि ये तो लोगों के फायदे का बजट नहीं है और इस तरह से है ये सूरत हाल देखते देखते हम बुरे होने को आए हैं लेकिन वो प्रैक्टिस अभी तक तब्दील नहीं हुई वो इसलिए नहीं तब्दील हुई जो कि आपने भी हवाला दिया क्योंकि वो जो लीड क्लास है बेसिकली दे आर लीडिंग तो जब भी बजट बनता है तो वो अपने जो इंटरेस्ट है वो उनको सर्व करने के लिए आगे आते हैं लेकिन आवाम के इंटरेस्ट को उन्होंने कभी सामने नहीं रखा तो ये सारी सिचुएशन से जो मुझे लगता है कि हमारे जैसे समाजों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है लेकिन हमें कोई ना कोई वे आउट तो हमें निकालना ही होगा तो उस पर मुझे थोड़ी सी आपकी इंसाइट चाहिए कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बहसत है सिविल सोसाइटी बहसत ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बहसत है पोलिटिकल स्टूडेंट हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटी को आगे लेके जाना चाहिए जो एक डिसअपॉइंटिंग uh, थिंक है वो ये है कि हमारे जो अकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं हमारे यहाँ समाजी मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम Uh, उसी में रोजाना की बुनियाद पर फंसे रहते हैं हमारे जो अकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं दे आर फेल टू होल्ड साइंटिफिक रिसर्च वो वो जो साइंसी बुनियादों पर रिसर्च होनी चाहिए वो होती ही नहीं है जो कि बेसिकली गाइड करें सोसाइटी को कि आपके जो मसाइल हैं सोशल पोलिटिकल उस पर आपकी ये पॉलिसीज होनी चाहिए ये पॉलिसीज उसको एड्रेस करेंगी बहुत शुक्रिया थैंक यू रहीमा साहब अपना माइक आप ऑन कर अनम्यूट कर हाँ हो गया हो गया 
अच्छा जी कैसर साहब ने मैं समझता हूँ कि बजट के हवाले से बहुत ही कम्प्रीहेंसिव जो चीज़ों का इंडिकेट किया है इस दो तीन चीज़ें मैं ज़रा उसको रिपीट तो नहीं करूँगा दो तीन चीज़ें जो है इसमें मैं बताऊँगा कैसर साहब भी उसके अपनी इनपुट दें तो ये पहली मरतबा वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमन और रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन में तनख्वाह में इजाफा नहीं किया वो भी आई एम एफ के कहने के ऊपर जो है दूसरा जो जो इम्पेक्ट इसमें है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं जिनके यहाँ मिनिमम वेजेस भी है वफाकी हुकूमत भी इंक्रीज करती हर साल रही है और फिर सूबे भी उसी रेशो से लगभग जो है वो इंक्रीज करते रहे हालांकि हमारा ट्रेड यूनियन का ये मुतालबा रहा है जो कि कई जगहों पे हमने प्रेजेंटेशन भी दी हैं अदालतों में भी लोग गए हैं कि कम से कम वेजेस पे अमल दरामद ही नहीं हो रहा है कि अब जैसे पिछले साल साढ़े सत्रह हज़ार था तो वो ना सूबाई सतह पे किसी सूबे में उस पर अमल दरामद हो रहा है ना वो फाक की सतह पर जो है वो आठ आठ हज़ार दस दस हज़ार लोगों को दिया जा रहा है और उसमें आठ घंटे के औकात कार थे वो भी बारह बारह घंटे जबरी ड्यूटियाँ ली जा रही हैं अगर उसके खिलाफ को अपनी आवाज़ उठाता है तो वो वो भी उसको नौकरी से जो है दूसरे दिन उसको फारग कर दिया जाता है तो ये तो एक तो ये मेहनत कशियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक आवाज़ आई है वर्किंग क्लास है जैसे नजमानी साहब ने भी कहा कि वर्किंग क्लास की जो 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 इशूज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए ना पार्लियामेंट में लोग हैं और रियासत में जितने लोग जोड़ बना हुआ है वो जागीरदार सिस्टम और सरमायादार और ये सारे जो माफियाज आई एम एफ के बुनियाद के ऊपर जो है तनख्वाह पे रखे हुए हैं उस उस ऐसी सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि ये वर्कर को ना ट्रेड यूनियन का राइट दिया जा रहा था ना उनको अनबन साजी का हक दिया जा रहा है अब उनको ये ये तनख्वाहों के हवाले से भी एक बहुत बड़ी सूरत में उसका सामना है तो हम तो पहला पहला हमारा जो हमारी जो डिमांड है वो तो ये है कि ट्रेड यूनियन और सियासी वर्कर और सिविल सोसाइटी और कमेश्वर तमाम लोग मिल के जो है वो हम पूरी सोसाइटी में इस बात को भी जो है वो बड़ी पूरी ताकत के साथ उठाएं कि ये जो आई एम आई एम एफ के इशारे के ऊपर तनख्वाहों में इजाफा न करना या पेंशन में इजाफा न करना ये बड़ी ज्यादती वाली बात है दूसरी जो बात इसमें यह है कैसर साहब बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी इस साल में मेरी मेरे नाकसराय के मुताबिक जो है वो थर्टी फाइव परसेंट जो है वो डिवेल्यू हुई है ये डेढ़ साल के दरमियान के अंदर अंदर जो है तो तो इसका मतलब ये है कि जो डेढ़ साल में 35 फाइव परसेंट सैलरी करेंसी जो डॉलर ऊपर गया है और करेंसी जो है डिवेल्यू हुई है तो आम बंदे की जो इनकम थी चाहे वो तनख्वाहदार तबका था चाहे वो छोटा कारोबारी अफराद था चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग थे उनकी वो इनकम में 35 फाइव परसेंट पहले से वो डिक्रीज हो गई है तो बजाय इसके कि उसको कम्पनसेट किया जाता मुझे उसको कम्पनसेट करने के बजाय ये लफ्जों की हेर फेर करके ये बजट में जो है एक और कमजोर तबके के ऊपर जो है एक वार किया गया है कि उनकी तनख्वाहों में ना इजाफा किया जाए तो ये इम्पेक्ट भी मैं समझता हूँ कि हमें लोगों के सामने रखना चाहिए कि पाकिस्तान की करेंसी जो डिवेल्यू होने से क्या इम्पेक्ट आता है क्या लोगों में उसमें असरा जो है उसके कहाँ तक जाके तीसरी जो बड़ी अहम बात है कि जो इनकम टैक्स का जो नफाज इन्होंने वफाकी हुकूमत ने किया हुआ है ये हम कई सालों से कर रहे हैं कि ये इसकी जो स्लेब है ये बहुत ज़्यादा है इस वक्त जो छोटा कारोबारी भी अफराद भी हैं वो भी कम से कम वो उसको थर्टी फाइव परसेंट के करीब जो है उसको इनकम टैक्स अपनी इनकम का देना है अगर थर्टी फाइव परसेंट आप उसका इनकम टैक्स निकाल दें और आप उसमें उसके अखराज फिफ्टी परसेंट निकाल दें तो वो आज की सूरत हाल में एक आम कारोबारी अफराज जो है उसके पास फिर चोरी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहा जाता तो ये ये एक हमारा मतालबा बहुत पहले भी रहा है कि इस 
की जो स्लेव है इसको कम से कम आया था नहीं आया था लेकिन ये काफी रिलीज को किया गया था उस स्लेब को कम किया गया था तो उससे कम से कम जिसे कारोबार इससे इसके भी मैं चाहूंगा कि कैसर साहब जो है माशाल्लाह इनकी बड़ी जो है वो होमवर्क है ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर जो है कर से लेके काम ट्रेडमिन तक जो है आम किसान से लेके आम जिमीदार तक ये सारे लोगों पे बड़ी अहम जो अलार्मिंग बात है कि वो कोई एक हजार अरब रुपया जो है वो, वो कारोबारी तबका जो है <coughs> सॉरी जो 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 सरमायादार तबका उसकी उसको मराद देने के लिए हुकूमत ने रखा हुआ है तो एक तरफ तो वो कारोबारी तबके को जो है वो मजीद जो है उसको सब्सिडी की मद में या और रिबेट की मद में या और ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें वो देने के लिए हुकूमत जो है इसलिए तैयार है आज मैंने एक अखबार में छोटी सी खबर भी पढ़ी है कि रजाक दाऊद ने जो है कारोबारी तबके को जो है रिलीफ जो है मराद दिलाने में कामयाब हो गया और जाहिर है रजाक दाऊद जो है आप उसके उसकी अपने इदारों में जाके देखिए उसमें कोई ट्रेड यूनियन नहीं है उसमें कोई वर्कर के राइट नहीं है तो जब ऐसा शख्स जो है वो एक ऐसे उहदे पर बैठा होगा और प्राइम मिनिस्टर जब उन लोगों की बात को जो है वो आगे लेके चलेगा तो फिर ये मुल्क में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जो है एक एक अनारकी की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जैसे कैसर साहब जी ने कहा कि अमेरिका में जो सिया फार्म के हवाले से एक, एक जो नस्ली उसमें डिबेट के बाद जो है लोग बाहर निकले हैं तो एक बड़ी ताकतवर रियासत को उन्होंने जो है हला के रख दिया तो ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के जहाँ तिहत्तर सालों से मेहनत कशों का इतसाल हो रहा है किसानों का इतसाल हो रहा है आम मतवस तबके का इतसाल हो रहा है तो इसमें ऐसी क्या रुकावट है हम हम सारे लोग जो है वो किसान बड़ी तरीके का आगाज हम कर सकते हैं और जदोजहद कर सकते हैं और ये वक्त मैं समझता हूँ प्रॉपर वक्त है कि हमें अपनी जदोजहद को जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ये बिल्कुल इस बात पर मैं इतफाक करता हूँ कि अगर हम स्कैटर्स रहे हम हम जहनों में तफरीक रही और हम किसी जो जो अवामी एजेंडा है जो लोगों के मफादात का जो जो मिसाइल है अगर उसके ऊपर हम इकट्ठे होके जद जद अगर ना की तो मैं समझता हूँ ये जबरदस्ती जैसे अभी फहीम साबर की बात हो रही थी असेंशल इनकी ट्रेड यूनियन पे लगा दी है ये ये जो है जिसको चाहें जो है जिसकी ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा रहे हैं इन्होंने रियासत जो है घर की लौंडी समझ ली है कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज नहीं देखी जा रही कोई एक जफर मौज जो है वो मामने खसूसी की है जो मैं समझता हूँ कि वो आइन के मुताबिक उनका हक नहीं है मैं इस पर भी चाहूंगा कि हमें ट्रेड यूनियन की तरफ से कैसे बंगाली साहब क्राम साहब हम सब मिल के जो है हमें कोर्ट में जाना चाहिए कि हमारे टैक्स से हमारे जो है आवाम के खून सीने से जो है ये लोग जो है सारे जो है मामने खसूस यार दोस्त इन्होंने ऊपर रखे हुए हैं ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जिसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि इस हम वो अपनी मर्जी से जो है मुसलत किए जा रहे हैं जो रियाती ढांचा जिसके लिए खतरे में है तो इस 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 बजट का जो बुनियादी जो जो इशू है हम उसको मुस्तरद करते हैं और ये जदोजहद पे जो कैसर साहब ने कहा है यकीन ये हम पहले भी बात करते रहे और आज भी ये बात करें लेकिन अब हमें ये इस पर सीरियसली जो है होमवर्क करके इसके ऊपर जो है आगे बढ़ना होगा थैंक यू वेरी मच जी कैसे साहब आप कमेंट करेंगे या जी जी नहीं मैं मैं हाल बहुत सारे इश्यूज उठे हैं रहीमा ने एक सवाल उठाया कि क्या हम गिव अप कर लें ये तो ऑप्शन ही नहीं है गिव अप करने का इसलिए कि गिवअप करने के बाद आप क्या करेंगे ये आपको मजीद पिसेंगे कहीं और जा नहीं सकते तो 
अगर अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है सिविल सोसाइटी हमारे यहाँ जो है बुनियादी तौर पे बहुत कमजोर रही है जो बहुत बड़ा तबका है लीडरशिप का जो तबका है वो एंटाई पॉलिटिकल है वो समझते हैं कि सियासतदान सारे चोरे इनके साथ काम नहीं कर सकते आ, वो और जब मार्शल लॉ लगता है तो दो 1999 में हमने देखा कि बहुत सारे जो स्टॉलवर्ड्स थे सिविल सोसाइटी के वो मिनिस्टर्स बन गए फिर फौजी हुकूमत में ये आ, हमें रवैया बदलना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज ही मुल्क में तब्दीली ला सकती है जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन्हीं के साथ काम करना होगा आप अपनी बना सकते हैं तो बना ले मैं चला ही फौत हो गई हमारे बस की बात नहीं है पॉलिटिकल पार्टी बनाना करामत ने भी बनाई थी वो भी फौत हो गई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त स्टैब्लिश उन्हीं के साथ काम करना होगा उनमें अच्छे लोग हैं हर पार्टी में अच्छे लोग और उनके साथ काम करके हम अपना एजेंडा प्रमोट कर सकते हैं सौ फीसद नहीं तो पाँच फीसद कर लें बांग्लादेश एक मिसाल है जहां वहाँ की सिविल सोसाइटी किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करती है किस तरह वो उन्होंने औरतों के साथ काम करके औरतों को वोटर्स लिस्ट में शामिल करके हर इलेक्शन में औरतों को निकाल के ला के वोट डलवा के जो वहाँ रुजत पसंद पार्टीज है उनको शिकस्त डलवाई है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं करती है मेरे मेमोरी में एक एनजीओ जिसने ये काम किया है वो औरत फाउंडेशन है 2002 के इलेक्शन में लोकल के जो कहते थे कि हम औरतों को से वोट नहीं दिलवाएंगे उनको जाके उन्होंने कन्विंस किया दिखाया कि साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी औरतें वोट डालेगी ये तो जीत जाएंगे आप इतनी औरतें वोट नहीं डालेगी आप तो माइनॉरिटी में आप तो हार जाएंगे आपका कैंडिडेट हार जाएगा उनको समझ आई वो अपनी औरतों को ले आए और कुछ वो उस वक्त सीन आए हैं कि व्हील चेयर पे आए औरतों को वोट डालने के लिए जब उनको समझ आ गई कि अगर औरतें वोट नहीं डालेगी तो हमारा कैंडिडेट हार जाएगा लेकिन ये घर घर जाके उनको समझाया गया उनको बताया गया तो जो शाही साहब का सवाल है कि हम क्या करें आपको घर घर गली गली जाके लोगों को मोबिलाइज करना होगा मेरा अपना जो तजुर्बा है मैंने 1972 में 1971 दिसंबर में कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में तो दो पार्टी थी जमीयत और एन और तेरह चौदह पंद्रह साल एन एस पार्टी बनाई वहां पर लिबरल के नाम से और मैं उस पार्टी का पहला यूनिट सेक्रेटरी था उसके बाद पार्टी का चेयरमैन बना तो मैंने आते जाते थे हर स्टूडेंट के साथ ये लिखा था कि ये कौन से पॉइंट के बस से आ, आता है ये पूरा आदाद और शुमार हमारे पास था फिर हम उस हवाले से हमने स्ट्रेटजी बनाई और दो साल में हम जमीयत को हरा दिया तो ये ट्रेड यूनियन अगर काम करना चाहते हैं तो आपको गली गली का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कौन घर में रहता है क्या करता है नौकरी है नहीं है वगैरह वगैरह अपने अपने इलाके बांट ले और ये काम करें और घर घर जाके कन्विंस करें कि अगर उनके वो देखें बच्चों को कमजोर होते हुए खुराक नहीं मिलने की वजह से और एक घर में क्वेश्चन लेके सर्वे करने गया था वो औरतें जवाब कम दे रही थी रोज आधा रही थी कह रही थी देखो मेरे बच्चे को कितना कमजोर है मैं खाना भी नहीं खिला सकती तो ये 
हमें करना होगा हमारे हमारे अपने वर्कर्स को करना होगा सवाल आईएमएफ का आया है आईएमएफ सैलरी नहीं बढ़ाने देती है बात तो ये है कि हमने ये तय कर लिया है कि हम आजाद मुल्क नहीं है हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और शेंग और यू और डिफेट की कॉलोनी है वो जो कहेंगे हम करेंगे इसके खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है आवाज उठाने की जरूरत है मेरी मुलाकातें होती हैं इन इदारों के सरबराहों से मैं इतना शोर मचाया है अपने अपनी न्यूसेंस वैल्यू इतनी कर दी है कि ये लोग मुझसे मिलने आते हैं तो मैं इनको कहता हूँ कि आप जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की बुरान के लिए और आप चले जाएं पाकिस्तान को बैंक होने दें मत दे इमदाद आपने पूछा डिफेंस क्यों नहीं उठाते लाहौर में एक मीटिंग थी गवर्नमेंट के इदारे की उसमें वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट आई हुई थी तो बड़ा जोर दे रहे थे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कह रहे थे जी इस रियासत का काम नहीं है इंडस्ट्री चलाए नुकसान हो रहा है खतारा है ये वो है तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर हम आप मैंने कहा पहले तो मैं आपकी बात मानता नहीं कि रियासत का काम नहीं है कारखाना चलाना अगर मान भी ले तो आपको ये रियासत के कारखाने नजर आते हैं फौज के कारखाने क्यों नहीं नजर आते हैं तो उसने मुझे एक बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट दी और वो पाकिस्तानी अफसर जो ये चाय का वाक्य है चाय के बाद हम दोबारा मिलेंगे तो इशू तो जहां हमें मौका मिले हमें रेस करना चाहिए मैं तो करता हूँ उनके मुंह पे करता हूँ और मैं मैंने मैंने ये भी कहा मैंने कहा मैंने सवाल ये नहीं किया कि आप क्यों नहीं डिफेंस इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं मैंने साथ एक सेकंड सवाल ये भी किया कि आपका फौज के साथ क्या रिश्ता है तो ये सवाल हम करें उठाएं और हर हर फोरम पे उठाएं जरूरी नहीं सिर्फ उनके सामने उठा सामने उठा हर फोरम पे उठाएं आ, एक सवाल था कि बजट में कोई तब्दीली हम नहीं देखते हैं मेरी मेरी अपनी मेमोरी में पिछले 40 50 साल में एक बजट था जिसने ढांचा बदला है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला बजट था जो मुबशिर हसन डॉक्टर मुबशिर हसन ने पेश किया था उसने ढांचा बदला और उसके बाद वो जो जो भी तब्दीली उन्होंने की थी वो जनरल ने उसको रिवर्स कर दिया अब ये कि तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई हम अगर फरियादी बन के जाएंगे हुकूमत के पास या आई के पास कि सर हमारी तनख्वाह बढ़ा दें तो पहले तो आप ये तय कर लें कि आप इस मुल्क के शहरी बन के जाना चाहते हैं या फरियादी बन के जाना चाहते हैं हकूक कभी दिए नहीं जाते हकूक हमेशा लड़के लिए जाते कोई आपको प्लेट पे रख के आपका हक नहीं देगा उसके लिए लड़ना होगा आप खामोश हो गए आप कमजोर पड़ गए आप घर बैठ गए तो भूल जाएं कि आपके हक आपको कोई दरवाजा खटखटा के ला के देगा आपको बाहर निकल के लड़ना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपकी अपनी नहीं है आपको कोलिशन बनाने पड़ेंगे टीचर्स यूनियन बड़ी पावरफुल है ये हमेशा चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने बैठ के अपने मनवा लेती है तो उनसे रता करें वो क्यों सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़वाते हैं और मुल्क डूब रहा है तो उनको परवाह नहीं है बात करें उनसे तैयार उनसे बात करने को अगर आप कोई जिसका पल्ला भारी होता है वो बजट से निकाल के अपने जेब में पैसे डालता है और दूसरों के जेब से पैसे निकालता है पाकिस्तान अमेरिका की तरह उसी वक्त हो सकता है जब हम भी उसी तरह बाशूर हो और हर बात पे बाहर निकल के खड़े रहने को तैयार हो थैंक यू जी तनावर तनावर अली साहब और इरफान होत साहब इन दोनों के हाथ हैं पहले तनावर साहब की जी मेरा नाम तो नबूर अली हैदर है चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं ये कैसर साहब ये दो तीन पॉइंट्स हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसी वाली जो 
हेलो एग्रीकल्चरल पॉलिसी की जो बात है वो सब जाहिर है तो इसमें यह कि कपास तो एक्चुअली छह सात साल पहले या आठ साल पहले चौदह मिलियन बेल्स थी वो तो वहां से कम होकर ऑलरेडी आठ नौ मिलियन बेल रह गई है क्योंकि उसकी जगह गन्ने ने अक्सर ने ले लिया है गन्ना जो उससे कई गुना ज्यादा पानी पीता है और उसकी जो शुगर कंटेंट है वो भी दुनिया के मुकाबले में शायद आधी है हमारी और पहले कॉटन ग्रोइंग एरिया जो थे वो प्रेस्क्राइब थे रही खान डिस्ट्रिक्ट जी तनावर साहब आप आपकी आवाज बंद हो गई कॉटन ग्रोइंग एरिया प्रेस्क्राइब होने चाहिए जो कॉटन का एक फायदा है सिर्फ वो ये है कि हम कुकिंग ऑयल भी मेज के इंपोर्ट करते हैं यानी सेकंड या थर्ड हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज इस पे जाए उनके मोटर को मिले तो कॉटन से कॉटन सी हेलो हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है जी जिस तरह आपने कहा कि दालों का एरिया बढ़ाना पड़ेगा उसी तरह शायद कॉटन जो जो कुकिंग ऑयल है उसके लिए भी बढ़ाना पड़ेगा कॉटन सीड हो सनफ्लावर हो या मेज वगैरह हो अच्छा फिर अब इसमें एक मसला ये है कि बिस्ट पे मैंने भी तीन चार असाइनमेंट्स की थी उसमें मेन वही था कि एक जो फायदा हुआ था कि औरतों के बेशुमार बन गए थे अब ये अगर रिकॉर्ड का देखें तो ये लेबर जो है एग्रीकल्चर लेबर वो तो कहीं शायद रजिस्टर नहीं हो रहा और वो बहुत ज्यादा है जाहिर है फिर दूसरी रजिस्ट्रेशन आ गई जो वर्कर उनके जो है नतीस नहीं है लेकिन ये कि किसी वो कोशिश भी नहीं करते जाहिर एम्प्लॉयर का तो इंटरेस्ट नहीं है कि वो उन्हें रजिस्टर कराए जिसकी वजह से वो लेबर लॉज भी अप्लाई वहां नहीं होती ठीक तरह सोशल सिक्योरिटी के पे भी यानी अब मुश्किल का वक्त है वो रिकॉर्ड पे नहीं है तो सोशल सिक्योरिटी उन्हें क्या देगी ना ई ओ बी आई है ना एजुकेशन से कुछ नहीं उन्हें मिलता वजह सिर्फ ये है कि वो ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं एज अ वर्कर अच्छा फिर जिस दुकान पे शॉपिंग मॉल पे जाए वहां लिखा होगा जुमे को छुट्टी होती है और रोज मुलाजमी को तनख्वाह की जाती है और वही बंदा बीस साल से आपको नजर आ रहा होगा सेल्स मैन वो एक्चुअली उसका रेगुलर तकरीबन मुलाजिम है लेकिन वो कागजों में वो डेली वर्कर चले जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो सीन शुरू हुआ है नया कि यानी अपना परमानेंट लेबर तकरीबन फारिग होके क्योंकि ये क्या है जी सिक्योरिटी कंपनी को हमने दिया हुआ है और लीगली उनको सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए लेकिन वो भी उसमें बिल्कुल आजाद हो जाते हैं तो प्रॉबेबली इस पेंडेमिक से एक फायदा कम से कम ये तो होना चाहिए कि लोग अब रजिस्ट्रेशन तो प्रॉपर कराए किसी तरह अपनी ताकि वो रिकॉर्ड पे तो होंगे वो मजदूर है ये चीजें थी जो मेरे जहन में आई थी मैं 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 जवाब दे दूं इसका जी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो दो पैर है जिस पे मीशत खड़ी है टू लेग्स ऑन विच द इकोनॉमी स्टैंड उसको तो हमें बहुत तवज्जो देनी है क्रॉपिंग <coughs> पैटर्न तो एक इशू है कि हम कपास लगाएंगे या गन्ना लगाएंगे या गंदम लगाएंगे लेकिन एक जो यूनिवर्सल इशू है प्रोडक्टिविटी बिल्कुल गिर गई है यानी फी आ, फी एकर पैदावार जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है जो हमसे ज़्यादा गरीब मुल्क है आ, उनकी भी ज़्यादा है और आ, हिंदुस्तान में भी दोगुना है पैदावार पी एकर हमसे तो ये बहुत सारी इसकी वजूहत है और पिछले 25-30 साल की नज़रअंदाजी है 
معیشت زراعت کی طرف حوالے سے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اچھا کاٹن اگر آپ گرو کریں گے اور ہم ٹیکسٹائل ملز ہماری کاٹن مانگ نہیں ہے تو وہ کاٹن کو آپ کیا کریں گے کاٹن سیٹ کے لیے تو کاٹن گرو نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں ایکریج ایلوکیٹ کرنا پڑے گا سن فلاور کے لیے کیونکہ سن فلاور آئل جو ہے وہ اس وہ آلریڈی مارکیٹ میں آ گیا ہے بہت لوگ اب اسے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں استعمال بھی کرتے ہیں جو جو اشیاء میں نے ضروری اشیاء گنی گنوائی تھی جس میں گندم ہے چاول ہے دال ہے پیاز ہے آلو ہے ادرک ہے لہسن ہے ان میں ظاہر ہے تمام چیزیں کوکنگ آئل کے بغیر نہیں بن سکتی تو سن فلاور آئل ہمارے ملک میں بہت ہو سکتا ہے اور وہ ریپلیس کرے گا امپورٹیڈ پام آئل کو یہ تو ہے آپ نے کہا کہ کاٹن کی پیداوار کم ہوئی ہے گنا نے ان کی جگہ لی ہے لیکن یہی تو مارکیٹ اکانومی کا کمال ہے کیونکہ گنے کی سپورٹ پرائز تھی تو جو کاشکار تھا اس نے گنا لگایا کاٹن کم کر دیا اور کاٹن جب کم ہوا تو ہمارے کارخانے جو ٹیکسٹائل مل کو کاٹن نہیں ملا تو ہم کاٹن امپورٹ کرنے لگے آپ دیکھیں ایک مزخیز بات پاکستان کی ہمارا مین جو انڈسٹری ہماری پوری معیشت کھڑی ہے کاٹن کے ٹیکسٹائل کے اوپر اور ہم کاٹن گرو کم کر رہے ہیں کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں ٹیکسٹائل مل کو چلانے کے لیے اور یہ مارکیٹ اکانومی کا کمال ہے یہ اب نہیں چلے گا جتنی کاٹن ہمیں چاہیے ٹیکسٹائل مل کو ان اتنی کاٹن ہمیں گرو کرنی ہے اتنا ایکریج ایلوکیٹ ہونا چاہیے جتنا گندم چاہیے ایکریج ایلوکیٹ ہونا چاہیے جتنا سن فلاور چاہیے ایلوکیٹ ہونا چاہیے جتنی دالیں چاہیے ایلوکیٹ ہونا چاہیے جتنا پیاز چاہیے وہ سارا ریاست طے کریں کہ ڈسٹرکٹ وائز کتنا رقبہ کس کراپ کے لیے ایلوکیٹڈ ہے اور اس حساب سے پھر پالیسی بنائے ظاہر ہے کاشکار کو ہم نقصان نہیں دینا چاہتے ضرور زبردستی ان کو ایک چیز پیدا کرنے کو مجبور کرے جس میں ان کو پیسے بھی نہ مل رہے ہو یہ مناسب نہیں ہے لیکن جب ایلوکیٹ کریں تو وہ پرائسنگ اسٹرکچر اس حساب سے بنا لیں اس پہ جو نیو لبرل والے ہیں وہ کہیں گے کہ جی پھر تو آپ انٹرنیشنل کاسٹ سے زیادہ مہنگی چیز بنائیں گے میرا جواب ان کو یہ ہے کہ جی ہاں بنائیں گے اور بنانا چاہیے چاہے مہنگی ہے چونکہ خوراک دینا پہلی اولین درجی ریاست کی ہے اگر وہ فی کس کاس پر کلو گرام کاس زیادہ آ رہی ہے تو آنے دیں چونکہ ہم امپورٹ نہیں کر سکتے امپورٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے تو پھر ہم ڈومیسٹک بنائیں گے تو مہنگا پڑتا ہے تو مہنگا ہی صحیح لیکن روٹی ٹیبل پہ ہونی چاہیے ہر ہر خاندان کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ ایگریکلچر کا لیبر یونین نہیں ہے بات یہ کہ پہلی یونین دنیا میں جب بنی تھی اور یہ بات میں نے کرامت سے ہی سیکھی ہے پہلی یونین جو بنی تھی دنیا کی وہ حکومت کی اجازت سے نہیں بنی تھی یہ نہیں تھا کہ حکومت نے پہلے قانون بنایا کہ جی ایک ٹریڈ یونین ہونا چاہیے اس کے یہ رولز ہیں اور پھر ٹریڈ یونین بنی بن گئی ٹریڈ یونین بنانی لوگوں نے یونین جب وہ بن گئی اور وہ افیکٹیو تھی اور وہ اپنا کام کرنے لگے تو حکومت نے سوچا کہ پھر اب اس پہ کچھ قانون سازی بھی ہونی چاہیے تو کوئی نہیں روکتا کسی کو ذرعی ٹریڈ یونین بنانے سے جو لوگ دیہات میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیہات کے مزدوروں کو جمع کریں اور یونین بنائیں جب یونین بن جائیں گی مضبوط ہو جائے گی تو قانون اسی طرح کوئی نہیں روکتا ہے شہروں میں انڈسٹری یونین بنانے سے کی تو یونین ہے لیکن کوئی ٹیکسٹائل یونین نہیں ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی یونین نہیں ہے کوئی رکشے والوں کی یونین نہیں ہے پاکستان میں کوئی نہیں روکتا یہ یونین بنانے سے جب بنائے تو یہ کام کرے گی آخری سوال تھا کہ ٹریڈ یونین لیبر ریکارڈیڈ ہی نہیں ہے تو ان کو کیسے کوئی سوشل سیکیورٹی مل سکتی ہے بالکل صحیح ہے اور ریکارڈ کرنا ایک ایک شخص کو مشکل ہے ہو نہیں سکتا میں جو بات کچھ سال سے کہہ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ حکومت کچھ اقدام اٹھائے اور کام کرے کرامت نے بھی اس پہ بڑا زور لگایا ہے پچھلے دنوں 
वो ये है कि हम हर शहरी को मजदूर ट्रीट करें जो काम तो हम सब करते हैं और ये रियासत की जिम्मेदारी हो कि बुनियादी सोशल सिक्योरिटी हर शहरी को मिले ये खत्म कर दें सिर्फ निजाम ही खत्म कर दें कि एक मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो वो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड है तो सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल के वो फायदा उठा सकता है या वो मजदूर रजिस्टर्ड है किसी कंपनी में तो वो ईओबीआई का फायदा उठा सकता है नहीं जी हर शहरी जो एक एज लिमिट क्रॉस करे वो पेंशन का मुस्तक हो जाए और वो पेंशन रियासत दे तो इस तरह का एक निज़ाम बनाने की ज़रूरत है अब ये चूँकि जो जो पहले एक ज़माना होता था एक एक कारखाने में दस हज़ार बीस हज़ार तीस हज़ार मज़दूर होते थे तो वहाँ पर आप मज़दूरों को बहुत सारी फैसिलिटी दे सकते थे मज़दूर होने के तहत लेकिन अब बहुत सारे लोग घर में काम करते हैं बहुत सारा काम डिसेंट्रलाइज है बहुत सारा प्रोडक्शन प्रोसेस डिसेंट्रलाइज है एक गाड़ी एक जगह नहीं बनती तो उसकी मशीन इंजन कहीं और बनता है शॉक एब्जॉर्वर कहीं और बनता है उसके पहिए कहीं और बनते हैं उसके शीशे कहीं और बनते हैं उसकी अपहोल्स्ट्री कहीं और बनती है और उनमें भी डिवीजन में तो हर कारखाने में छोटे छोटे लोग हैं बिखरे हुए इलाके तौर पे ट्रेड यूनियनिज्म उस तरह की अब हो नहीं सकती है जो पहले होती थी ट्रेड यूनियनिज्म तो तमाम शहरीों को मजदूर तस्लीम करे रियासत और वो सो तमाम सोशल सिक्योरिटी की जो सहूलतें हैं वो तमाम शहरी को दें उसका उसका बर रास्त ताल्लुक किसी कारखाने या कंपनी से नहीं होना चाहिए उसकी जो कॉस्ट है हुकूमत वो कंपनी से और कारखाने से ले ले टैक्स के जरिए एक लेबर वेलफेयर टैक्स लगा लें उस पर लेकिन बर रास्त कारखाने पर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो मजदूरों को वो सहूलत फराम करे ये ये निज़ाम को बदलने की बात है और ये इसमें इनकलाब नहीं चाहिए ये निज़ाम बदला जा सकता है ये जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं अगर हुकूमत पे जाके दबाव डाले मैं दो साल से बात कर रहा हूँ हुकूमत के साथ लेकिन वो बात करते करते फिर कहीं रह जाती है फिर छः आठ महीने के बाद वो फिर जागते हैं कि जी वो आपसे एक बात हुई थी करने की तो ज़रा इस पर करें अब मैंने उनको कह दिया है कि अब आइंदा मुझे कॉल ना करें जब वो सीरियस हो तो मेरे पास आए वरना मैं हर दफ़ा मीटिंग्स करने के बाद छः आठ महीना सो नहीं सकता कि आठ महीने बाद फिर इस पे काम शुरू करें तो लेकिन इसका दबाव तो बहुत आसानी से डाला जा सकता है जो तमाम ट्रेड यूनियन के लोग हैं कि एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी निज़ाम जिसमें हर शहरी मजदूर तस्लीम और उसकी जो कॉस्ट है वो बिजनेस से हासिल कर ले टैक्स के जरिए जी 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 मैंने हाथ खड़ा किया था मेरा नाम इरफान होता है और मैं लेबर एजुकेशन फाउंडेशन लाहौर के साथ काम करता हूँ मेरे मुझे कैसे साहब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा सी पैक जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका इस बजट के साथ क्या रिलेशनशिप है थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दीजिए बड़ी मेहरबानी का का बहुत आ, में हमारी जो हमारे जो अलायंस है वो चीन के साथ है पिछले साठ साल तो हम आ, अमेरिका की छतरी के नीचे बैठे रहे अब हम छतरी बदलना चाहते हैं चीनी छतरी के नीचे बैठना चाहते हैं लेकिन हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है मगरब के साथ और अमेरिका के साथ और सबसे जो चीज़ हमें जोड़ती है वो हमारा कर्जा है हम कर्जदार हैं मगरब को बहुत ज़्यादा और जब 
मुश्किल आई जो हर पाँच छः साल के बाद आता है डॉलर का क्राइसिस आता है हम जाते हैं आईएमएफ के पास आईएमएफ वाशिंगटन में है तो अब आईएमएफ ने अपने बंदे बिठा दिए हैं हमारी मीशत को चलाने के लिए और अमेरिका आपको पता है सीपेक के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और इकदाम भी कर रहा है तो ये इस बजट में तो जाहिर है सीपेक का नाम नहीं आएगा क्योंकि ये सीपेक तो ये बजट तो वॉशिंगटन से बन के आया है तो ये सीपेक तो इस वक्त कोल्ड स्टोरेज में चला गया है फिलहाल सीपेक पे कोई काम नहीं हो सकता अमेरिका की बंदिश से आईएमएफ की वर्ल्ड बैंक की बंदिश से नहीं निकलते और जिस तरह जो मीशत के हालात है और जो मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे कहा इस वक्त जो आईएमएफ का एग्रीमेंट जिसमें हम हैं इसके दो मकासद हैं मैक्सिमम रेवेन्यू निचोड़ना इस मीशत से और दूसरा मजीद कर्जदार कर देना पाकिस्तान को मजीद कर्जदार करने का मकसद ही यही है कि हमें आज़ाद फैसला करने की हमारी सलाहियत ख़त्म कर दें और हम अगर चाहें आगे चल के कि चीन के साथ हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं वो हाथ बढ़ाने की इजाज़त ही हमें ना दे उनके पास इख्तियार हो इजाज़त देने का ये उनका मकसद है और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ कि उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमें कर्जदार कर्ज में जकड़ने का वो एक दिन आएगा जब वो कहेंगे कि आइंदा आपको डॉलर एक उस वक्त मिलेगा जब आप अपने न्यूक्लियर हथियार हमारे हवाले कर देंगे ये ये आना है ये मैं दावे से कहता हूँ ये आना है और हमारी जो वो फिर वही बात कहेगी जो जनरल मुशर्रफ ने कही थी पाकिस्तान फर्स्ट पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन नेक्स्ट पाकिस्तान को बचाने के लिए जिस तरह हमने अपने तालिबान इतिहादी को अमेरिकन के हवाले कर दिया उनको तालिबान का एम्बेसडर था पाकिस्तान में हमने और एम्बेसडर को बहुत सारी तहफात हासिल होती है हमने तालिबान के एम्बेसडर को गिरफ्तार करके अमेरिकनों के हवाले कर दिया जो हमारे इतिहादी थे उस पर जनरल मुशर्रफ ने कहा पाकिस्तान फर्स्ट तालिबान से दोस्ती तो थी लेकिन वो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं पाकिस्तान के लिए तो उस वक्त भी ये कहेंगे पाकिस्तान फर्स्ट हम न्यूक्लियर वेपन सेक्रीफाइस कर देते हैं पाकिस्तान के खातिर के लिए ये इन्होंने कहना है ये मैं दावे से कहता हूँ कि ये ये आगे हो जा रहा है और यही लें तो हम अभी मुझे न्यूक्लियर वेपन से कोई प्यार नहीं है ले इस पे सवाल भी आए शाही साहब ने भी इस हवाले से सवाल किया रहीमा बीबी ने भी किया हम क्या कर सकते हैं सियासत में हिस्सा लें हर शख्स सियासी पार्टियों के साथ काम करें जो इस वक्त है सियासी पार्टियों में उनके मेंबर बने उनकी मीटिंग्स में जाएं, उनको मजबूर करें कि वो आपके एजेंडा को ले वो भी तैयार वैसे मैं आपको बता दूं कि वो बहुत दे आर हंग्री फॉर मटीरियल मैं सियासी पार्टियों के साथ सियासी पार्टी के साथ काम करता हूं, एक से ज़्यादा सियासी पार्टी के साथ तीन सियासी पार्टी के साथ इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ वो हर वक्त चीज़ें मांग रहे होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कि जी ये प्लीज़ हमें दें हम इस पर कुछ काम करना चाहते हैं वो तैयार है आपसे लेने को हम अपने पेडेस्टल से नीचे उतरे और उनके पास जाएं और उनकी जबान के हवाले से बात करें मैं इकोनॉमिस्ट हूं मैं अगर वाशिंगटन के किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोई पेपर पेश करूंगा तो मैथमेटिक्स के इक्वेशन ड्रॉ करूंगा और मैथमेटिक्स की जबान इस्तेमाल करूंगा लेकिन वही बात अगर मैं किसी सियासतदान से करता हूँ तो मैं आम जबान में बात करता हूँ जो उसको समझ आए मैं मैथमेटिकल इक्वेशन उनके सामने ड्रॉ करूं और उसे समझ ना आए और मैं ये कहूं कि जाहिल आदमी है इसे कुछ नहीं समझ आती और चला आऊं तो मैं अपनी जहालत का मुजाहरा कर रहा हूं उनकी जहालत का नहीं कर रहा तो ये जो हम अपने पेडेस्टल पे बैठे हुए हैं इससे हम नीचे उतरे जाएं सियासतदानों के पास उनके साथ उनको कहें कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं 
हमने ये काम किया है हमने ये हमने रिसर्च की है ये हमारा पेपर है हम आपको आसान जबान में दो पेज लिख के दे रहे हैं उनके साथ बैठे मैं समझता हूं कि सियासी पार्टियों को मजबूत करेंगे तो जमहूरियत को मजबूत करेंगे जमहूरियत को मजबूत करेंगे तो अवामी ताकत मजबूत होगी शुक्रिया जी सर अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जलवंत अली है और मैं लाहौर से हूं और कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूं सर आपको बहुत दफा मैंने सुना है और हमेशा से ही आपने चीजें बहुत मुश्किल तरीन चीजें जो है वो आसान करके तो हम कम्युनिटी में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आसान कर दी है सर यहाँ पे मुझे तकरीबन अठारह साल हो गए हैं इस सारे प्रोसेस को देखते हुए और वर्कर्स की ऑर्गेनाइजिंग का मैं काम कर रही हूँ और स्पेसिफिकली मैं होम बेस वर्कर्स को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ होम बेस वर्कर्स और इसमें प्लस डोमेस्टिक वर्कर्स और फैक्ट्री वर्कर्स भी इसमें किसी हद तक शामिल हैं सर आप जानते हैं कि जो जो होम बेस वर्कर्स हैं इनका तो कोई एम्प्लॉयर आइडेंटिफाई नहीं है और ना ही इनके लिए कोई पाकिस्तान में कोई कानून है ना कोई इस तरह से इनके लिए इनको तो वर्कर्स ही तस्लीम नहीं किया जाता Uh, मैं इस पेंडेमिक की सूरत हाल में थोड़ी सी uh, यहाँ पे शेयरिंग करना चाहूंगी और आपसे मुझे एक रहनमाई लेनी है कि uh, इस सारे अरसे में ये बहुत ज्यादा वर्कर्स जो पिस गए थे इनके पास डेली बेसिस पे कोई खाने के लिए भी इवन के नहीं था और चूंकि मैं कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूँ मुझे डेली बेसिस पे इनकी बहुत ज्यादा कॉल्स जो थी मिस uh, कॉल जो थी रिसीव होती थी मैं फौरन कॉल बैक करती थी क्योंकि मुझे पता था इनके हालात क्या हैं uh, कुछ करके कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लेबर लीव कैंपेन एक हम लोग ने यहाँ पे uh, उसके uh, बने हम मेम्बर तो उसके जरिए तकरीबन दो से तीन लोगों को राशन फ्राहम कर सके लेकिन उस दौरान में भी मैं ये सोच रही थी और मुझे नहीं लग रहा था ये अच्छा कि ये क्या है हमारे वर्कर्स इतने ज्यादा इतने ज्यादा वर्नरेबल हैं कि इस अभी एक महीना मार्च में जब लॉकडाउन हो गया और सारी बंद हो गई तो अप्रैल में ही उनके फोन आने शुरू हो गए तो मुझे ये उस तरह भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किस तरह से रा... के लिए बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए आलदू के पंजाब में ला बन चुका है लेकिन उनके भी अभी गवर्नमेंट के अंदर के जो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन थी उसका अजीब ही उनके अपने ही अभी मामला चल रहे हैं वो किसी तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पा रहे तो अभी वो जो डोमेस्टिक वर्कर्स है आपको पता है उसमें भी ज्यादा खातन शामिल है बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा जीरो पोजीशन पे वो भी आ गए क्योंकि उसी दिन वो जो घर की मालकान भी अगर के वो जो खातन ही है उन्होंने फौरन को जवाब दे दिया चले अपनी सिक्योरिटी के लिए उनकी सिक्योरिटी के लिए सेहत के हवाले से अच्छी बात है वो भी चलेगी उनके भी हलरा यहाँ पे सर मैं यहाँ पे और वो भी होम बेस वर्कर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स भी बात करने के लिए नहीं समझती कि उनको अपनी मालकान के साथ के खिलाफ सॉरी खिलाफ का वर्निंग उनके लिए अपने राइट के लिए बात करने का कोई है क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स समझती है कि बाजियां जो हमें तनख्वाह दे देती है एन ऑफ और बहुत अच्छी बात है एहसान मंद होती है होम बेस वर्कर्स कहती है कि मुलायर आ जाता है कोई मिडल मैन हमें काम दे देता है हम उसकी मशहूर है चले अच्छी बात है यहाँ पे मैं फैक्ट्री वर्कर्स की यहाँ पे बात करूंगी उनके फैक्ट्री वर्कर्स इस सारे अरसे में बहुत ज्यादा उनके साथ भी जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि जी आपका लॉकडाउन हो गया और हमारी जो फैक्ट्री बंद है इतने अरसे के लिए उनको जो पिक एंड ड्रॉप करने वाले ड्राइवर्स थे उन्होंने फोन किया कि आप सुबह स्टॉप पे नहीं आइएगा क्योंकि फैक्ट्री बंद है उसके बाद जब मे में जाके अप्रैल कैंट पे जब लॉकडाउन खुल गया तो उन लोगों को जब वापस गए तो जिसकी तनखा अठारह दी जा रही थी पिक एंड ड्रॉप के साथ उसकी बारह कर दी गई और उनसे कहा गया कि इसी पे काम करना है तो करें नहीं तो नहीं और आठ से दस घंटे रूटीन में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सर जो मेरी बात लंबी हो गई है मैं यहाँ पे सिर्फ ये और अभी वो लोग जा रहे हैं काम पे उनको मार्च की सिर्फ दस दिन की तनखा मिली जो उन्होंने काम किया हुआ था पंद्रह दिन की जब से लॉकडाउन हुआ उसकी तनखा नहीं मिली हालांकि ले ऑफ के तहत मालकान पाबंद है कि वो अपने वर्कर्स को तनख्वाह दे लेकिन अप्रैल की तनखा उनको नहीं मिली यहाँ पे मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे बेशक दो फीसद से ज्यादा वर्कर्स मुनजम नहीं है और वो भी जिस तरह से है वो भी इतने इम्पावर्ड नहीं है यूनियंस मौजूद हैं फेडरेशन मौजूद हैं कन्फेडरेशन मौजूद हैं तो सर हर साल हम भी ये बजट सुनते हैं या आपने भी अपनी बात में कहा कि चालीस साल से आप भी ये बजट सुन रहे हैं स्वाय डॉक्टर मुबशर साहब के बजट के कोई बजट सही नहीं था तो मैं मुझे भी तकरीबन 18 साल हो गए हर साल यही मैं डिस्कशन सुनती हूँ और मैं खुद भी इसमें मेरी भी यही ओपिनियन होती है तो सर ये वर्कर आपने कहा कि वहाँ मुनजम हुए बगैर 
اپنے حقوق نہیں لے سکتے میں صرف یہ رہنمائی لینا چاہتی ہوں کہ کس طرح ان ورکرز کے اندر سے ڈر اور خوف نکالا جائے کیونکہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں سن لیتے ہیں اپنے چیلنجز بتاتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہونے کو یعنی کہ منظم ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ساتھ دس دفعہ یہ کہتے ہیں پلیز ہمارا نام مینشن نہیں کرنا ہمارا نام نہ پتہ چلے کسی کو کیونکہ وہ ہمیں نکال دیں گے نوکری اور اس سارے عرصے میں جس طرح سے ان کے حالات ہیں اب ہم اس کا ریفرنس دے کے بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ منظم ہوں اپنا فنڈ اکٹھا کریں تاکہ اس طرح کے حالات کو آپ ہینڈل کر سکے لیکن یہ سب باتیں سننے کے باوجود ان کے اندر سے ڈر اور خوف نہیں نکل رہا تو سر مجھے پلیز میں کمیونٹی ایکٹیویسٹ ہوں میں چاہتی ہوں کہ میری بات میں کوئی مجھے ایسی گائیڈ لائن مل جائے ایسی ٹپس مل جائے کہ ان کے وہ اپنے اندر سے ڈر اور خوف نکالیں کیونکہ پس تو وہ پہلے ہی رہے ہیں تو سر پلیز جلوت میں آپ کے آپ کے جذبے سے بہت متاثر ہوں لاہور آیا تو ضرور آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا بہت بنیادی باتیں آپ نے ریس کی ہیں یہ جو اٹھارہ کے بجائے بارہ ہزار دے دینا انفارم نہیں کرنا درد جو ہے خوف ہے ان لوگوں کا اس لیے کہ اگر یہ نوکری چلی گئی تو کیا کریں گے متبادل تو ہے نہیں کیونکہ جب ایک معیشت مضبوط ہوتی ہے کام ہو رہا ہوتا ہے تو مزدوروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نوکری چلی گئی کہیں اور تو ملی جائے کیونکہ اور بھی کارخانے چل رہے ہیں لیکن جہاں پر کارخانے بند ہو رہے ہیں مستقل اور یہ صرف وبا کی وجہ سے بند نہیں ہوئے یہ تو وقتی طور پہ بند ہوئے پچھلے تیس سال میں بہت سارے کارخانے بند ہو گئے جو پبلک سیکٹر کارخانے جو پرائیویٹائز ہوئے ہیں وہ سارے بند ہو گئے اور سارے وہاں پر پلاٹنگ کر کے گھر بنا دیے گئے ہیں کراچی میں جاویدان سیمنٹ بند ہو گیا وہاں نیا نازم آباد بن گیا حیدر آباد میں دل پاک سیمنٹ بند ہو گیا وہاں بھی ہاؤسنگ کالونی بن گئی تو پچھلے صرف نوے کی دہائی میں تقریباً سو کارخانے بند ہوئے اور وہاں پر ہاؤسنگ بن گئی جہاں کارخانے بند ہوتے ہیں وہاں نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو جو نوکری بچتی ہے بس وہی بچتی ہے وہاں پر وہ جو کارخانے دار ہوتے ہیں ان کا جو جو پاور ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر جو اپنی منمانی کریں جو کہ ان کو پتا ہے کہ مزدور بالکل مجبور ہے ان کو جس طرح پیسنا چاہیں گے پیسے ہم یہ جائیں گے کہاں روتے پٹتے ہمارے پاس ہی آئیں گے تو معیشت جب روزگار نہ پیدا کر رہی ہو تو مزدور کی طاقت ہمیشہ کم ہو جاتی آپ کا ہوم بیس ورکر سے آپ نے کہا کام کرتے ہیں زیرا خان بھی ہے یہاں اس پہ وہ بھی کرتی ہیں اور بھی ہمارے ساتھی ہیں جو کرتے ہیں مخصوص ان کے حوالے سے میں بات کروں گا جو ہوم بیس ورکر سے ان کے کوئی امپلائر نہیں ہوتا ان کی تو ایک مڈل مڈل مین ہوتی ہے خاتون ہوتی ہے جو لاتی ہے کام یا مرد ہوتا ہے کام لا کے دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں ان کا امپلائر کوئی نہیں ان کو تو کسی قسم کا جو لیبر لاؤ کے تحت سہولتیں ہیں وہ اس کے حقداری نہیں ہے چونکہ وہ لیبر ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے اس لحاظ سے اگر ہے بھی ڈیفائنڈ تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے آپ میں کافی سال میں سال دو ہزار دس گیارہ میں سندھ حکومت میں تھا میں نے اس وقت ایک اسکیم رکھوائی پی ایس ڈی پی میں لیکن وہ چونکہ دو ہزار گیارہ میں کے بعد میں نہیں تھا حکومت میں اس کے بعد میں تین سال بلوچستان حکومت میں تھا تیرہ چودہ پندرہ سولہ وہاں تو وہی اسکیم میں نے رکھوائی اور اس پہ کام بھی شروع کرایا ایک بلڈنگ تیار بھی کرائی اسکیم کون سی تھی وہ اسکیم یہ ہے کہ میری یہ جو کیونکہ میرا ریسرچ کا کام ہے ریسرچ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے یہ کراچی میں فیڈرل بی ایریا میں ایک مینا بازار ہے جہاں پر دکانیں ہیں وہاں صرف عورتیں اندر ہوتی ہیں دکان بھی عورتوں کی ہے گراہک بھی عورتیں ہوتی ہیں اور لیکن وہ صرف ریٹیل کا کام کرتی ہیں میرا بہت عرصے سے یہ تھا کہ صرف ریٹیل کیوں کرتی ہیں جو چیز یہ بیچتی ہے وہ چیز وہاں بناتی ہی کیوں نہیں ہے تو اس ریٹیل یونٹ کو پروڈکشن یونٹ بھی بنا دیں اور خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں یہ بہت کارآمد ہوگا کہ چھوٹے شہروں میں ہوم بیس ورک نہیں ملتا لیکن اگر میں جب یہ عورتیں عورتوں کو باہر گھر سے باہر جا کے کام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا پروڈکشن سینٹر ہو جہاں سے لے وہ عورتیں ہوں مینا بازار کی طرح تو شاید ان کے مرد جو ہے اجازت دے دے ان عورتوں کو وہاں جانے کی 
ये प्रोडक्शन सेंटर की दो दफा मैंने कोशिश की एक दफा सिंध में की वो तो वो सिर्फ कागज पे रह गया लेकिन बलूचिस्तान में तो बिल्डिंग भी तैयार हो गई लेकिन जब मैं वापस आ गया तो वो बिल्डिंग किसी और डिपार्टमेंट ने ले ली लेकिन ये काम जो है आप लोग कर सकते हैं हर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है ट्रेड यूनियन भी कर सकती है जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं कुछ तो घर पे ही काम करना चाहेंगी क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है और कोई नहीं है लेकिन बच्चों को देखने वाला कोई और है तो उनके पास मुतबाद जगह होनी चाहिए कि वह, वो वहाँ जा कर अपना काम करें उनको वो स्पेस मिल जाए लेकिन अगर वो वहाँ मुकम्मल काम नहीं भी करती है तो जो मिडिल पर्सन है मिडिल मैन या मिडिल वुमन है जो इनको काम देती है और इनको उजरत देती है उनके साथ बारगेनिंग जो है वो एक जगह पे करें मिलके करें इस वक्त वो इनफरादी तौर पे घर घर जाके बारगेनिंग करती है अगर एक काम करने के एक रुपया देती है वो या देता है तो कल को आके कहते हैं सर रुपया अब नहीं मिलेगा आपको पचहत्तर पैसे मिलेंगे इस काम के करना है करो और ना नहीं करो तो वो 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 शख्स वो मिडिल मैन और वो एक औरत घर में वन टू वन बारगेन कर रहे हैं और वो औरत इंतहाई कमज़ोर है बारगेनिंग पोजीशन में लेकिन अगर ये औरतें एक प्रोडक्शन सेंटर में पचास औरतें एक साथ बारगेन कर रही हैं तो उनकी बारगेनिंग पोजीशन बहुत मजबूत है तो ये ये काम हुकूमत के ज़रिए मैंने दो दफ़ा कोशिश की क्योंकि मेरा मेरा जो टेंडोर था हुकूमत में बड़ा शॉर्ट रहता है सेंध में दो साल के बाद मुझे निकाल दिया गया बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर को निकाल दिया तो मैं भी वापस आ गया लेकिन आप ये काम कर सकते हैं मैं ट्रेड यूनियन से भी कह रहा हूँ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी कह सकता हूँ खास तौर पे आप लोग जो होम बेस वर्कर के साथ काम करते हैं आप अपने उसी मोहल्ले में जहाँ ये औरतें हैं जहाँ वो पैदल अपनी वर्क प्लेस को जा सकते हैं उनको ज़रूरत ना हो बस में बैठ के जाने की आप एक ऐसा सेंटर बनाएं जहाँ 20, 25, 50 औरतें बैठ के एक जगह काम कर सकते हैं इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक किस्म का काम है तो उनको आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं ताकि बेहतर क्वालिटी का काम ये लोग करें जो पाकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये मैंने स्वाद में सीखा चूँकि चार साल मैंने स्वाद में काम किया है वहाँ की हैंडी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती है मेरे साथ जो गैर मुल्की काम करते थे वो अगर ले गए कुछ तो मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि यार हमने वॉशिंग मशीन में डाला हमारे सारे कपड़े ख़राब हो गए क्योंकि रंग निकला उसका तो क्वालिटी अच्छी नहीं है एक जगह ये औरतें होगी 20, 25, 30, 50 औरतें आप उनको ट्रेन कर सकते हैं कि क्वालिटी बेहतर करें ताकि उस बेहतर क्वालिटी चीज़ की उनको मुआवजा भी अच्छा मिलेगा एक्सपोर्ट भी हो सकता है और जो जो काम इनको ला के देता है चाहे वो बटन लगाने का हो या कोई चीज़ सिलाई की हो या कंप्यूटर चिप बनाने की हो उनकी बारगेनिंग पोजीशन अच्छी होगी ये जो इस बांग्लादेश में ब्राक है ये इस किस्म का काम करती है इनके आउटलेट्स हैं जो होम बेस वर्कर्स इनके काम करते हैं इनको इनको मिडिल मैन एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता चूँकि इनके पास ब्राक खुद ही आके चीज़ें ख़रीद लेती है उनसे एक मखसूस प्राइस पे और ब्राक के आउट से सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है मुल्क से बाहर भी है ये 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 काम इसके लिए रियासत पे इसार ना करें ये काम आप खुद करें लेकिन ये काम करने के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि हकूक की जद्दोजहद बंद कर दें क्योंकि ये तो वेलफेयर का काम है राइट्स का हक की जो जद्दोजहद है वो तो रियासत के साथ ही लड़के हासिल की जा सकती हम ये नहीं कह सकते हैं कि रियासत टैक्स तो हमसे वसूल करे दे कुछ ना हम हमें जो कुछ चाहिए हम अपने मोहल्ले की एन से मांगे ये 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 नहीं हो सकता लेकिन ये मखसूस काम जो है होम बेस्ड वर्कर्स का जो जलवत आपने जो जिसका इशारा दिया और जिसका मुझ जिनके साथ मेरा भी थोड़ा काम करने का तजुर्बा है पायलट के साथ मेरा चालीस साल का वास्ता है तो ये काम ख़ास तौर पे जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं इनको आप बहुत सहूलत पहुँचा सकते हैं इनकी सिक्योर इनकी जॉब सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी इनकी अच्छी मार्केट डेवलप हो जाएगी और इनकी इनके इनकी जो उजरत है उनकी सिक्योरिटी डेवलप होगी अगर आप ये प्रोडक्शन सेंटर्स बनाए हर मोहल्ले में एक छोटा मीना बाज़ार बनाए और सिर्फ मैं अच्छी की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में 
چھوٹے شہروں میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ خاص طور پہ دیہی علاقوں میں پختون علاقوں میں عورتوں کو اجازت نہیں ہے گھر سے باہر جانے کی لیکن اجازت مل سکتی ہے ایک عورتوں کے بنا بازار جانے کی اور سوات میں میں نے یہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب پہلا یونٹ کسی ایک گھر نے لگایا شال بنانے کا تو پورے پورے قبیلے میں اس کو برا بلا کہا گیا کہ یہ آدمی بے غیرت ہے اپنی عورتوں سے کمائی حاصل کرتا ہے کیونکہ عورتیں گھر میں شال بناتی تھی لیکن جب اس گھر کے حالات بدلے گھر بہتر ہوا بچے اچھے اسکول میں جانے لگے کپڑے اچھے تھے بچوں کے پاس کھیلنے کے کھلونے اچھے تھے تو آج اس گاؤں میں ہر گھر فیکٹری ہے ہر عورت جو ہے وہ شال بناتی ہے تو یہ 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 انقلاب محلے لیول پہ جو خاص طور پہ بڑے گاؤں ہیں وہاں پر آپ شروع کر سکتے ہیں اس کی جو ماڈلنگ ہے اس میں میں آپ کو مدد کر سکتا ہوں لیکن کام تو ظاہر ہے گراؤنڈ پہ آپ ہی نے کرنا ہے اور یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا یہ کریں لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ حق کے لیے جد و جہد ریاست سے جنگ لڑنی پڑے گی سڑک پہ آنا پڑے گا آرگنائز ہونا پڑے گا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے جی سر کیسر صاحب میرے خیال میں ذوالفقار کا ہاتھ ہے مگر وہ خود ان میوٹ کر لیں کیونکہ ذوالفقار شاہ کافی دیر سے ان کا ہاتھ ذوالفقار آر یو دیر میرے خیال میں وہ ذوالفقار ہے لیکن میوٹ ہے ہاں جی وہی میں کہہ رہا ہوں ان میوٹ میں کر رہا ہوں مگر نہیں ہو رہا ہے وہ خود کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اینی وے میرے خیال میں ابھی ہمیں سوا پانچ ہو رہے ہیں تقریباً سوا دو گھنٹے ہو گئے تو اس کو ہم وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے میرے خیال میں کرامت علی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو آج کی اس کی ساری ڈسکشن کو سم اپ بھی کریں اور مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز شکریہ یہ چاہ رہا تھا معلوم کر لیں کوئی دوست ایسے تو نہیں ہے جو جنہوں نے بات نہیں کی ہے ابھی اگر موجود ہوں تو وہ بھی بات کر لیں زہرا کا نام دکھائی دے رہا تھا وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی یہ آج تو بات نہیں کی میرے خیال میں وہ پتہ نہیں ہے آن تو ہیں ابھی ان کا جی جی میں ہوں میں سن رہی ہوں ساری باتیں سن رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ سوال بھی مجھے پتا ہے اس کا مطلب جو جو سوال سارے لوگ کر رہے ہیں وہ کوئی نیا سوال نہیں ہے بنیادی طور پہ حل سمپل یہ ہے جو کیسے منگالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جد و جہد کرنی ہے جد و جہد کرنے کے لیے نیچرل لوگوں کو آرگنائز کرنا ہوگا اور نکلنا ہوگا تبھی یہ حل نکل سکتا ہے ادروائز کوئی حل نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے زہرا آپ کا سوال نہیں ہے تو آپ کو شکریہ اچھا سر مجھے یہاں جو نام نظر آ رہے ہیں اس میں اساق منگریو صاحب ہیں جو ہمارے صحافی حیدرآباد کے ہیں اور میں میں ذرا رحیمہ کا ایک میسج تھا جو میں نے پڑھا تھا وہ شاید یہ کہہ رہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہمیں جواب نہیں دیتی توجہ نہیں دیتی ہے اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اس ذہنیت سے جائیں گے کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے تو وہ آپ کو کہیں گے جی اب ٹھیک ہے چائے پیئے اور جائیں لیکن ہمیں جا کے یہ کہنا ہوگا کہ ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں ان کے ایجنڈا پہ جانا پڑے گا جب ایک کانفیڈنس بلٹ ہو جائے گا تو پھر اس دوران آپ اپنی اپنی باتیں بھی رکھ سکتے ہیں کہ جی یہ بھی آپ کو کرنا چاہیے میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ہوئے تھے نائنٹین نائنٹی کے اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ ریک ہوئے تھے تو عمر تھا اس وقت انہی کی کمپنی میں کام کرتا تھا عمر کے ساتھ کنسلٹنسی تھی ایک تو ہم نے مل کے کام شروع کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دھاندلی ہوئی اور کیا ہوا تو چونکہ ایئر مارشل اصغر خان کا رابطہ تھا بے نظیر سے بے نظیر صاحب آئی ہوئی تھی ان کے گھر ڈنر پہ تو عمر کو پوچھا کیا کر رہے ہو آج کل اس نے کہا ہم یہ کام کر رہے ہیں تو 
फिर अजीर ने कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत कारामद होगा अगर आप करके देंगे तो हमने कहा ठीक है हम आपके लिए ये लिखते हैं तो हमने उमर ने मैंने चार्ल्स अमजद अली ने जिनमें से आप लोग कुछ जानते होंगे हम लोगों ने एक पूरा 500 पेज का रिपोर्ट बना के मोहतरमा को दिया जिसमें सबूत के साथ कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में धानली हुई है मतलब ऐसा भी सबूत था कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में औरतों ने वोट ही नहीं डाला वहां औरतों के वोट निकल रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी हमने रिसर्च की और हमने उनको दिया जब हमने अच्छा वो बहुत कारामत हुआ उसके उस वक्त गुलाम मुस्तफा जतोई केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे 1990 में जिसके जब जो ढानली हुई और नवाज शरीफ को तो दो तिहाई मेजोरिटी मिली अपना अहदा छोड़ने के बाद गुलाम मुस्तफा जतोई ने एक टीवी पे कहा कि फरिश्तों ने वोट डाले थे यानी वो वो किताब इतनी पावरफुल थी काम की लेकिन जब हमने ये काम करके दिया तो टॉप लेवल पीपल्स पार्टी के तमाम लोग वो कॉन्फिडेंस था हमारे ऊपर कि हमें हमसे वो खुल के बात कर सकते हैं हमसे काम ले भी सकते हैं तो ये हम 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 अगर जाएं तो ये जहन न लेके जाएं कि हम उनसे ज्यादा जानते हैं और हम उनको एजेंडा देंगे हमें उनके एजेंडा पे काम करना है जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी तो फिर आप अपना एजेंडा भी उनको दे सकते हैं सर ये भी एक इशू है इस पर भी कुछ आप आवाज उठा लें और कर और और कुछ बेसिक काम करके दें पेपर बना के दें कुछ कैलकुलेशंस करके दें तो वो फिर उसको आगे ले जाएंगे क्योंकि हम ये करते हैं मेरा चूंकि नाइन्टी सा तजुर्बा है टेक्निकल काम हम करके देते हैं उसको में बिल में कन्वर्ट करने के लिए लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं मैं दो साल मेरे मोहतरमा अपोजिशन लीडर थी दोनों साल उनकी बजट स्पीच के सारे जो मटेरियल था कैलकुलेशंस थी मैं करके देता था आई वाज मच यंगर देन कि किस तरह वो मेरे नंबर्स की लैंग्वेज को पॉलिटिकल लैंग्वेज में कितना इफेक्टिवली पेश करती थी तो ये उनका काम है सियासत उनका काम है उनको करने दे हमारा काम टेक्निकल है हम टेक्निकल काम करके दे देते हैं बाकी अगर उन्होंने बिल बना के लेजिस्लेट करना है लॉ बनाना है तो उसको लैंग्वेज लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे मैं नहीं कर सकता मैं इकोनॉमिस्ट हूँ मैं लॉ नहीं लिख सकता तो ये 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 हमें आगे उनके होगी तो था शुजा देर वॉज समी ऑन द लाइन नहीं अभी तो कोई भी नहीं है आ, मेरे ख्याल में आ, मैं जस्ट नाम ले रहा था कि साथ मंग रहे हो नहीं है जी जी है मगर वो और मेरे ख्याल वो उन्होंने अपना शो नहीं किया इंटरेस्ट बात करने का अच्छा ठीक जस्ट मैंने रिकॉग्नाइज कर रहा था कि इसाक मंग साहब हमारे साथ तो मेरे ख्याल में करामत साहब आप कंक्लूड कर दें आप जी पहले तो बहुत शुक्रिया कैसर का और तमाम साथियों का आ, हम बैठे तो थे बजट पे बात करने को आवाज आ रही मेरी जी जी आ आ रही रही बिल्कुल जी 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 जरूर बोली जी जी आ रही आपकी आवाज आ रही है बात करें शुजा मैं बात कर सकता हूँ जी जी बिल्कुल सर करें आप जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं पहले वो बात कर ले मैं आपके इतने करीब मतलब करीब बैठा हुआ हूँ कह भाई इसके बावजूद आप मुझे भूल गए तो मैंने कहा मैं याद दिला दू आपको मैं मौजूद हूँ आपको <laughs> तो ये देखिए यहाँ पर कोई सवाल नहीं है डॉक्टर साहब से क्योंकि उन्होंने सवाल भी रखे जवाब भी दिए और हमारे लिए जो है तो सवाल भी रख दिया है और बता भी दिया है कि क्या है बल्कि बहुत ही मुकम्मल गुफ्तु थी डॉक्टर साहब की जिसमें कोई तिशनगी जो है तकरीबन जो है वो बाकी नहीं रही है 
और मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने मसाइल भी बताए हैं तजिया भी अपना दिया है और हल भी बताया है और हमारे लिए है सारा सवाल भी हमारे लिए है अब और उसका हम किस तरह से जवाब देते हैं मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा जो कि यहाँ में पार्टिसिपेंट में था और मैं उनकी गुफ्तु के लिए जो है वो शेर मेरे जहन में आया है कि देखिए तकरीर की लज्जत देखिए तकरीर की लज्जत कि उसने जो कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया अब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो ये बहुत अच्छा हमारा आज का तबादला ख्याल हुआ और मेन बात तो ये है कि बजट के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों को वक्त जया करने की जरूरत नहीं है आ, कुछ चीजें हैं जिन पे हमें बात करना चाहिए और जैसे कि पिछले में जो कोविड से पहले से जो हालात थे इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ी हुई थी बेरोजगारी बढ़ी हुई थी उन तमाम हालात के साथ फिर जब कोविड आ गया तो काफी बड़े पैमाने पे जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ गई लोगों की जो कुत खरीद है उसमें बहुत कमी आई और बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई और ये बात जो हो रही थी जैसे वो वर्कर जो जिनके कोई एम्प्लॉयर नहीं है और वो किसी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है तो उनके लिए जो है किसी किस्म के रिलीफ के इम्कान बहुत कम तो मेरे ख्याल में एक बात तो हम ये करें कि जो तमाम लोग जो तनख्वाह पे या चाहे डेली वेजेस पे करते हो पंद्रह दिन में तनख्वाह मिलती हो महीने में मिलती हो किसी भी सेक्टर में हो तो कम से कम उतना इजाफा उन लोगों की आमदनियों में जरूर होना चाहिए जो उन्हें इस इन्फ्लेशन के मुकाबले में कुछ क्वेश्चन उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हुई है लेकिन कुछ आसानी होना उनका राइट माना जाए बात कर सकती है लेकिन दूसरी बात अहम बात यह है कि इस ये बजट जो लाया गया और जिसके पीछे कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है कोई ये नहीं बताया गया कि हम क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे इस बजट के आने से और अगले बजट तक क्या किस किस्म का डेवलपमेंट है जो मसाइल सामने आए हैं उनके हल के लिए क्या तजावीज है क्या पॉलिसीज है वो कुछ भी नहीं तो एक बात तो ये समझ में आती है कि आज इतनी बातें हुई कि जहाँ बहुत बेसिक रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म की जरूरत है मीशत के तकरीबन तमाम बुनियादी शोबों की इसी तरह ये बात बहुत बार बार आई है कि मेजोरिटी लोग जो है वो अनप्रोटेक्टेड है इन सिक्योर जॉब्स हैं और किसी किस्म की उन्हें सोशल प्रोटेक्शन हासिल नहीं है तो सोशल प्रोटेक्शन अगर हमने करनी है जैसे कैसे बता रहे थे हम यहाँ सिंध में हुकूमत ने फैसला किया हुआ है कि हम इसको यूनिवर्सलाइज करेंगे लेकिन फरवरी पिछले साल ये फैसला होने के बावजूद जो सोशल सिक्योरिटी के इदारे की ब्यूरोसी है उसने वो बुनियादी मालूम जो है फराहम नहीं की है जिनको अगर वो मिल गई होती तो कैसर ने अभी तक एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया होता है जिस पर बात होती है असम्बली में भी तो वो उसको अपने रस्ते में रुकावट समझते हैं जो हालात है उसी पर रखना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम सारे दोस्त मिल के इस पर एग्री करें कि हम एक टिव जो रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म और जो इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम की बात करें जहाँ पिछले दिनों में होती थी बात के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो कुछ दिन जो है सियासी जमातों ने ये बात की कि चार्टर ऑफ वो इकोनॉमी होना चाहिए तो अगर हम इस तरह से सोचें कि हम एक ऐसा चार्टर तैयार करें इन हक की रोशनी में जो फिर हम पॉलिटिकल पार्टी के पास भी लेके लेकिन फिर हमारी अपनी जो तनजीमें हैं मजदूरों की तनजीमें हैं सिविल सोसाइटी तनजीमें हैं वो खुद पब्लिक में जो बार बार कैसर ने दोहराया कि खुद अपनी हम जो है लॉबिंग और जो है वो एडवोकेसी वो भी करें लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी इस पर डायलॉग हो 
पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के मसाइल में दिलचस्पी रखते हैं वहां उसको उठाया जाए तो एक टारगेट हो कि हम खुश करें मजबूर करें तमाम पार्टियों को कि वो बुनियादी रिफॉर्म्स जो जरूरी हैं जिनके बगैर हमारी इकोनॉमी किसी भी सूरत इस सूरत हाल से बाहर नहीं निकल सकेगी और उसका समियाजा जो है वो मेहनत कशों को ही भुगतना पड़ेगा उसको अगर लेके हम जाएं तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो सर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर हम देख लें आपके जहन में ये सारी चीजें काफी क्लैरिटी के साथ हैं लेकिन अगर आप मुनासिब समझिए तो हम दो चार लोगों का एक ग्रुप तश्कील कर दें ताकि एक ही शख्स पर सारा बोझ ना हो और हम एम करें कि अगर अगले एक महीने के अंदर हम एक डिस्कशन पेपर जो है वो लेकर पब्लिक में जाए और उसी के साथ हम लॉबिंग करें जिसमें ट्रेड यूनियन बहुत अच्छी बात है कि हमारे दो साथी तो अफसर होते हैं आज निजामानी साहब भी जो है उसमें शामिल हो गए और जो वाका हाइड्रोवर्कर्स की यूनियन है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनियन है अपनी मेंबरशिप के लिहाज से भी और और पूरे मुल्क में मौजूद है तो मुझे यकीन है कि उनकी शमूलियत जो है वो उस यूनियन के ज्यादा बेहतर तरीके से इस पूरे प्रोसेस में शमूलियत का बायस बन सकती है तो मेरी गुजारिश निजामानी साहब से भी होगी कि वो थोड़ा एक्टिवली इन चीजों में अपना टाइम और इन इशूज को हम मिल जो भी मजदूर तरीक है अगर वो इकट्ठे होके करें तो मैं समझता हूँ वो दो परसेंट भी काफी असर डाल सकते हैं तो इसको अगर हम सामने लेके रखें तो शुजा कुछ एक तो आज आज की मीटिंग के मिनट्स जो है वो मेन पॉइंट्स लेके सर्कुलेट कर लिया जाए और उस पर बेस्ड फिर हम आज की डिस्कशन में एक हमारी तरफ से इनिशियल रिएक्शन जाए कि क्या होने की जरूरत है और फिर हम इस इस पर थोड़ा काम करके और जितने लोग आज शामिल हुए थे उन उनको भी सर्कुलेट करें उनके तरफ से मजीद जो है कोई दोस्त तजावीज है क्योंकि सब ने आज इस तरह से डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया लेकिन यकीन बहुत सारी चीजें हैं लोगों की वजह में होंगी उनको लेकर हम एम करने के एक ब्रॉड डिस्कशन के तमाम प्रॉब्लम्स को जो उसको और कैसे अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें कि किस तरह इसको हम ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं तो वो काइंडली बात कर लीजिए साहब आप अनम्यूट हैं आप बात करें प्लीज मैं बजट पे भी मैं काम अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को डिफाइन करने का जहां हम करना चाहते हैं बिल्कुल सही करामत ने कहा इस बजट का कोई थीम नहीं है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है डायरेक्शन नहीं है लेकिन वही तो हमने क्रिएट करना है हमने देना है थीम हमने देना है डायरेक्शन और वो जद्दोजहद के जरिए ही हम दे सकते हैं तैयारी में हम सब आपके साथ हैं बहुत बहुत शुक्रिया सबका शुजा का आपका भी नहीं वेलकम सर मेरे ख्याल में हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं और बाकी जो है आज एक तो हम प्रेस रिलीज इसकी जारी करेंगे और बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं जो आज उसमें आई है वो भी आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा करामा साहब ठीक है ना ये करामा साहब आप अनम्यूट कर दें अपने आप को आवाज ये जी जी तो हम कोशिश करें कि अगले हफ्ते में जब जैसे कैसर ने कहा वो कुछ जो पेपर जो है वो भेज देंगे इस दौरान ये प्रेस रिलीज चली या फिर देखते हैं क्या मजीद सवाल उठते हैं 
तो फिर हम एक जो है आप उसमें ब्रीफ डिस्कशन जो है वो और इसमें और दोस्तों को भी हम कोशिश करके शामिल करें तो क्योंकि इसकी जरूरत है मुझे लग, नहीं लगता है कि ये चीजें जो है अभी ये सिवाय इस जो हो रहा है शोर शराबा एक दूसरे को बुरा भला करना गाली गलोच करना ये सारा इसमें वक्त जया होगा अगर इन इशूज को सही तरह से फ्रेम नहीं किया जाए तो हम कम अज कम वो काम हम कर दें और फिर जाहिर तमाम लोग मुतासर हो रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें लोग शामिल होंगे और इस पर हम मोबिलाइजेशन कर सकते हैं लेकिन हमें कम अज कम जो सिंध अपना पार्लियामेंट के अंदर अभी और उसके बाद सूबाई बजट आने वाले हैं उससे पहले कुछ इश्यूज हम फ्रेम कर दें तो मेरे ख्याल में वो उसका अच्छा असर होगा जो सूबों के बजट आने वाले हैं तो कुछ इश्यूज हम उनके सामने फ्लैक्ट कर दें तो उस लिहाज से भी वो यूजफुल होगा और फिर हम उनके साथ भी कोशिश करके जो पार्लियामेंटेरियन थे उनके साथ हम जो है इंटरेक्शन करें और उनके सामने भी ये चीजें रखें तो मेरे ख्याल में उस मुख्तलिफ डायरेक्शन से अगर हम इन इशूज को सिस्टमेटिक तरीके से उठाएंगे तो जरूरत है इसकी तो मुझे पूरा यकीन है कि हम एक कॉन्ट्रीब्यूशन तो जरूर करेंगे इस सूरत हाल तो सबका बहुत शुक्रिया इन शह हम लोग रबते में रहेंगे थैंक यू शुक्रिया साहिद साहब रहीमा बहुत शुक्रिया आपका और आपके बच्चे का भी जी सब बल्कि सबका शुक्रिया और कुछ दोस्तों ने लाहौर से भी ज्वाइन किया था तो हम सबका बहुत शुक्रिया खालिद भी नजर आए थे मेरे ख्याल वो चले गए तो आ, इसको हमने रिकॉर्ड किया है और ये पायलर का जो यूट्यूब है उस चैनल उस पर और फेसबुक पे हम लोग रखेंगे ठीक है और खुदाफिज